আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা সবাইকে মাতৃ দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজ আমরা সবাই মাতৃভাষা উপলক্ষে একত্রিত হয়েছি আজকে আমাদের এই মাতৃভাষা বেস মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আমরা দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমাদের সঙ্গে পেয়েছি একজন হলেন সাইফুল্লা সামিম স্যার আর একজন হলেন রমজান আলী স্যার ডক্টর রমজান আলী স্যার তাদের পরিচয় পর্ব দেওয়ার আগে আমি আমাদের জাইরা হোসেন ম্যামকে অনুরোধ করব কনসেপ্ট নোটটি একটু বলে দেওয়ার জন্য জাইরা হোসেন অনেক ধন্যবাদ তানিয়া শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং সকলকে স্বাগত এবং সকলকে অভিনন্দন যারা আজকে আমাদের সঙ্গে বেস ভাষা দু হাজার বাইশের এই অনুষ্ঠানে আছেন আমরা আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ ম্যাডামকে হাসান এবং হাফিজ ভাইকে প্রোগ্রামটি এত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে এই সুযোগটি করে দেওয়ার জন্য আমি এখন যেটি চেষ্টা করব অতি সংক্ষেপে যদিও সেটা সম্ভব নয় সামগ্রিকভাবে তার রূপ দেওয়া অতি সংক্ষেপে আমাদের দেশের ভাষা দিবসের ভিডিও অফ করতে পারো ভয়েস ব্রেক করছে মাদার was seen first in eastern part of the subcontinent the attempt to undermine bengali language led to the growth of the bengali language movement in the manbhum area present day kolya district in the in 1940 to 1950 it was a fight for bengali language amidst the forcible imposition of hindi language and the well known language movement to place in in the 1960s once again it was bengalis fighting for their linguistic rights ah amake shona jacche to ha shona jacche but sound break korche break just the mechanisms of hindi hindu hindustan they stated in hijab to in kolkata 
assassination of Amis Khan in West Bengal in 2020 and Assam's dehumanizing exercise of NRC CAA. This accompaniment has witnessed the odious resistance against the dogma of homosexuality in the world. The process of homogenization has been genocidal in its treatment of the linguistic minorities in different regions of the Indian subcontinent. The idea of a linking language that tramples upon the beauty of the other's mother tongue was first seen in the eastern part of the subcontinent. The attempt to undermine Bengali language led to the growth of the Bengali language movement in the Manhum area present in Purulia district in West Bengal in the late 1940 to mid 1950. It was a fight for Bengali language against the forcible imposition of Hindi language. Another well-known language movement took place in Assam in the 1960s. Once again, it was Bengalis fighting for their linguistic rights. But nothing has captured popular imagination like the movement for linguistic rights in East Pakistan. The imposition of Urdu as the national language of both East and West Pakistan led to large-scale protests in Bengali minority, majority East Pakistan. On 21st February 1952, many protesting students of Dhaka University were killed by the police. The movement could not be suppressed and it led to the formation of a country based on linguistic nationalism, East Pakistan, becoming Bangladesh in 1971. 21st February is since 1952 and in 1999, 21st February was declared the International Mother Language Day by UNESCO to promote linguistic and cultural diversity. In context of our very own grief as part of civil society, on the death of our member Anis Khan, this recalling is our humble endeavor to cope with this, trage uh, with this tragedy. To arrive at a closer that do not blunt the revolutionary zeal articulated by Anis and stand by what Anis stood for. What it, wherever students had asserted their identity and demanded social justice, establishments had brutally cracked down, down their lives. Prison camps, rubber bullets, and when nothing worked by, uh, by institutional discrimination and spreading misinformation. As in Dhaka in 1952, or, or the shootings in Jackson and Kent State Universities in 1970, in Cairo in 2011, in Tunis, in Prague, in Tiananmen Square, in Bangalore, in Madras, in Ajmer, Trayvon Martin, Alison Cross, William Scroder, Sandra uh, Schooler, uh, Jeffrey Miller, Sentil Balraj, Madari uh, Vinkatesh, Rohit Bimbala, Mohi Chauhan, Maidul Islamidda, the unknown and the next in line. It's our part to uphold what they fought for. Anis was striving for political autonomy for his Bengali Muslim community and ultimately paid the price for it. Brahminical brand of Hindu Muslim Shampriti Skila communal banner killed him. Celebrate diversity, linguistic or otherwise and most importantly, resist Hindi colonialism and Hindu domination. India has no national language and no national religion. An official language is not the national language. However, the central government has, try, uh, uh, has tried to pass a national education policy that recommends making teaching of Hindi compulsory up to class eight. The Hindi Hindu lobby aims to marginalize every other linguistic and ethnic group slowly stripping us of our constitutional rights, targeting of hijabi women and denying them of their rights to empowerment along with their identity is another Brahminical mechanism to disrobe the marginal. An overwhelming majority of Muslim women come from DBA background, from societies where education has been denied for centuries. Islam is their chosen vehicle of upward mobility. These attacks in Karnataka uh, reek of Islamophobia. Muskan's chant of Allahu Akbar is the perfect response to the vernacular Hindutva taking form in South Asia. The exercise of NRC in Assam is a case point, is a case in point. It has fueled the Bengalis Assamese conflict, and through the process of NRC, the Bengalis of all creed have been forced to a state of uncertainty. The narrative is Bangladeshi Hotau, which means targeting of Bengalis.
and in the context of the new citizenship amendment act which is the caa it may become a movement against the bengali muslims of course more than 60% of the people left out of nrc list are hindus mostly lower castes uh, and the rest of them are 40% are chunk uh, muslims post caa the hindi hindu lobby is trying to create a narrative that almost 40% of the population in west bengal are bangladeshis and this includes the namashudras or the matuas and bengali muslims outside assam and bengal Bengali ghettos are targeted, and the Bengalis living there are dubbed as illegal aliens. International mother language day assumes great significance in 2022. The day has been recognized by UNESCO as a signifier of cultural and linguistic diversity. It celebrates multilingualism and multiculturalism. But the CAA is a direct assault against the principle of multilingualism and multiculturalism. This CAA combined with a uh, Citizenship Amendment Act 2003 by the NRC legalizes linguistic and religious racism in India, paving the way for human rights abuse. It is uh, of utmost importance, therefore, to understand the present state of things in India, where divisive politics and state policies aim to segregate people on the basis of their religious. regional linguistic or ethnic identity to advance the cause of the hindi hindu imperialists all marginal groups and every indian will ultimately become victim of this imperialism imperialist immediate victims however other religious minorities especially the muslims let us celebrate national mother language day in true color register our protest against divisive forces let us take pledge on this day that we will be united in our resistance to persevere our uh, preserved diversity in the memory of bhashshahids thank you so much everyone so this is the end of our concept note uh, shakul ke dhonnobad aman theke thank you over to you hmm. uh, uh, matrivasha গুরুত্ব সেটার জন্য লড়াই এবং বর্তমান পরিস্থিতিকে একসঙ্গে যুক্ত করে এত সুন্দরভাবে একটা কনসেপ্টকে উপস্থাপন করার জন্য এখন আমরা আমাদের আলোচনা সভা শুরু করব তার আগে আমি সাইফুল্লাহ সামিম স্যারের সম্পর্কে দু একটা কথা বলবো আহ যিনি আজকে আমাদের আলোচনা সভার চেয়ার আহ সাইফুল্লাহ সামিম স্যার অধ্যাপক বাংলা বিভাগ আলিয়া ইউনিভার্সিটি তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি ও গ্রন্থ সম্পাদনার সাথে জড়িত তার লেখা কয়েকটা বিষয়বস্তু হল উইলিয়াম কেরির কথোপকথন উইলিয়াম কেরি ও গ্রামার অব দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ দিক দর্শন সমাচার দর্পণ চর্যাপদ এবং প্রাক সাতচল্লিশ পর্বে বাঙালি মুসলিম মেয়েদের সাহিত্য চর্চা ইত্যাদি তার সঙ্গে তার অনেক পত্রিক পত্রিকা সম্পাদনার সাথেও তিনি যুক্ত যেমন এবং সংস্কৃতি আলিয়া উজ্জীবন ইত্যাদি আজকে আমাদের প্রধান বক্তা হলেন ডক্টর রমজান আলী যিনি বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও লেখক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হল বাংলা ভাষা সমস্যা ও ভাষা আন্দোলন আমি এখন সাইফুল্লাহ স্যারকে অনুরোধ করব আজকের এই আলোচনাটির সূচনা করার জন্য আমরা বেসের পক্ষ থেকে আজকের এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যারা রয়েছেন তাদের সবাইকে আমি আবারও একবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা বিনিময় করছি আমরা যেহেতু আমি এখন রাস্তায় রয়েছি বেশি কথা বলার সুযোগ নেই আমাদের মাননীয় বক্তা রমজান আলী তিনি তার কথা শেষ করার পরে কিছু কথা বলার সুযোগ আমি পাবো আশা করছি সেই প্রেক্ষিতেই আমি রমজান আলীকে অনুরোধ করব তার কথা বলার জন্য তবে তার আগে বক্তা সম্পর্কে আমাদের কিছু বলার আছে আমরা মনে করি যে এই মুহূর্তে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি নিয়ে যারা আলাদা করে ভাবছেন যাদের ভাবনা আমাদের নজর কেড়েছে রমজান আলী তাদের একজন 
আর চিন্তা চেতনা ছুঁয়ে যায় সমাজের সেই স্তরকে যে স্তরে আমরা এখন অধিকাংশ জন অবস্থান করছি আমাদের সমস্যা আমাদের সীমাবদ্ধতা তাকে আলাদা করে আলোড়িত করে এবং এই করাটার খুবই সঙ্গত কারণ রয়েছে তিনি জীবনের সেই জায়গা থেকে উঠে এসেছেন আমরা যাকে বলি ধুলি মাটি কাদা সেই রকম একটা গ্রাম জীবন থেকে উঠে এসে বাংলা সংস্কৃতি জগতে তিনি নিজের নাম সুরক্ষিত করেছেন তার লেখা অজস্র বই রয়েছে আমরা কোন বইয়ের নাম আলাদা করে বলছি না শুধু এটুকুই বলছি যে বিদ্যজনের মধ্যে তিনি যেন তার জায়গা করে নিয়েছেন তেমনি আমরা যারা ছাত্র শিক্ষার্থী ছাত্র বন্ধু তাদের কাছে পরম প্রিয় নাম রমজান আলী বিদ্যার চর্চা বহুমাত্রিক কেবলমাত্র পণ্ডিত জনদের মধ্যেই বিদ্যা চর্চা থেমে থাকে না বিদ্যা চর্চার এই যে বহুমাত্রিকতা তাকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করা এবং তার যে ফসল সেটাকে সবার মধ্যে বিধিয়ে দেওয়ার বিনিময় করার বিরল দৃষ্টান্ত প্রস্তুত করেছেন স্থাপন করেছেন নির্মাণ করেছেন রমজান আলী আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি বেসের পক্ষ থেকে এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আজকের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে তার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করার জন্য রমজান আলী ডক্টর রমজান আলী বলছেন তার কথা আমরা এখন ডক্টর আলীকে শোনার জন্য অপেক্ষা করছি ধন্যবাদ বিষয়ে বাংলা ভাষার সমস্যা তার সঙ্গে আন্দোলন এটা যুক্ত কারণ সমস্যা পটভূমিতে আনতে হবে হ্যাঁ উর্দুর সঙ্গে বাংলা অহমিয়ার সঙ্গে বাংলা হিন্দির সঙ্গে বাংলা কোনটাকে বেছে নেওয়া হবে শাসক যেটাকে বেছে নেবেন বেছে নিতে বাধ্য করবেন এটা কি আমরা মেনে নেব নাকি আমাদের ভাষিক পরিবেশের যেখান থেকে আমরা মায়ের মুখ থেকে শুনে বাবার মুখ থেকে শুনে গুরুজনদের মুখ থেকে শুনে পরিবেশ থেকে শুনে যে ভাষা আমরা মাতৃভাষা রূপে পেয়েছি সেটা কি আমরা মেনে নেব দেখুন একটি বহুভাষিক রাষ্ট্রে কোন একটি ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসাবে বেছে নেওয়া বেশ কঠিন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তো বটেই দু হাজার চোদ্দ সালের সাতাশে মে নতুন দিল্লি সরকার সম্ভবত তেইশে মে এলেন ঠিক চার দিনের দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সরকারি ভাষা বিভাগের তরফে একটা সার্কুলার জারি করে বললেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব কর্মচারী সোশ্যাল মিডিয়ার সরকারি অ্যাকাউন্ট দেখাশোনা করেন তারা ইংরেজি ও হিন্দি ব্যবহার করবেন তবে প্রাধান্য দিতে হবে হিন্দিকে আরেকটি সার্কুলারে জানানো হলো যে দুজন কর্মচারী অধিকাংশ কাজকর্ম হিন্দিতে করবেন তাদেরকে দু হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে আর এই বর্তমান সরকার একটা দাবি করলেন যে আগের সরকার দশ মার্চ এই বিতর্কের সার্কুলার জারি করেছিল তাদের আমলে সেটা শুধু রিউশু করা হয়েছে মাত্র ফেসবুক টুইটার ইউটিউব ব্লগ বা গুগল 
এগুলোর যে সোশ্যাল মিডিয়া এইগুলোতে প্রাধান্য দিতে হবে হিন্দিকেই যদি তাই হয় তাহলে বর্তমান ও প্রাক্তন উভয় কেন্দ্রীয় সরকারি ভাষার প্রশ্নে সম মনোভাব সম্পন্ন এটা আমাদের মানতে হবে জাতীয় রাজনীতিকে এই যে অহিন্দি রাজ্যগুলি তো স্বাভাবিক ভাবেই এর বিরোধিতা করবে বিরোধিতায় সরব হলেন দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষীর মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলি আমি একটুকু এই প্রসঙ্গে যোগ করি আলাদা করে যে আপনারা জানেন ভারতবর্ষে তুর্কি আক্রমণের বিশেষ করে বাংলাতে তুর্কি আক্রমণের আগে অর্থাৎ প্রথম বিদেশি আক্রমণ অবশ্যই আর জোড়া আর জোড়াই প্রথম বিদেশি ভারতবর্ষে এসেছিলেন তারপর যদি আমরা তুর্কিদের ধরি বা তার আগেও হয়েছে তাহলে সেখান পর্যন্ত অর্থাৎ বারোশো পাঁচ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে চারটে গোষ্ঠীর ভাষা ছিল এবং এখনো আছে তার এক হচ্ছে অস্ট্রিক দ্রাবিড় ভোটসিনীয় এবং ইন্দো ইউরোপীয় এগুলো আমরা সব জানি তাহলে সেই দ্রাবিড় গোষ্ঠীর যে মানুষ তারা তো আগেই অনেক আগেই তারা সরকারি নির্দেশ মানবে কেন এই প্রতিবাদে অবশ্য বাম দলগুলো যোগ দিয়েছিল তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা তখন ঢুকেছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে একটা চিঠি লিখে জানালেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্দেশ উনিশশো তেষট্টি সালের প্রণীত সরকারি ভাষা আইনের বক্তব্য সারমর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী তামিলনাড়ুর মানুষের ভাষাগত ঐতিহ্য ও আবেগকে আঘাত দিচ্ছে এই নির্দেশ সেই সময়ের ডিএম কে প্রধান যিনি করুণানিধি ছিলেন তিনি বললেন হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়া এবং অহিন্দি ভাষাদের ভাষী যারা আছে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানানোর একটা প্রচেষ্টা হলো আর ভাইকো এই নামের যিনি রাজনৈতিক নেতা ছিলেন আছেন তিনি তামিলনাড়ুর মানুষ তিনি বললেন যে তামিলনাড়ুর মানুষ ঘাম রক্ত ঝরিয়ে হিন্দির বিরুদ্ধে লড়ছে সরকার যেন ঘুমন্ত বাঘকে না জাগায় আমি এখানে যেগুলো যতটুকু কথা বললাম এখানে একটা কথা শুনে হিন্দি বিরোধিতার একটা মনোভাব আমাদের মধ্যে আসতে পারে কিন্তু আজকের আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে আমরা এ কথা বারবার মনে রাখব যে হিন্দিও হলো কারো না কারো মাতৃভাষা উর্দু যেমন কারো না কারো মাতৃভাষা তেমনি প্রাসঙ্গিক আলোচনায় যখন এই ভাষাগুলো বাংলার বিপক্ষে অসমিয়াও যখন আসবে তখন কিন্তু এই ভাষাগুলোকে আমরা মাতৃভাষা রূপেই মেনে নিচ্ছি শুধুমাত্র আমাদের আলোচনা সুবিধার জন্য বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এই অবাংলা অন্যান্য ভাষার কথা বলছি কিন্তু কোন ভাষাকেই আমরা কোন ভাষাকে পৃথিবীর সমস্ত মাতৃভাষাকেই আমরা সম্মান জানাচ্ছি ফিরে আসি কথায় যে তামিলনাড়ুর মানুষের ঘাম রক্ত ঝরিয়ে তামিলনাড়ুর মানুষ যে হিন্দির বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং এখনো তারা করে চলেছে কিন্তু ভাষা তো প্রবহমান কতটা আটকে রাখা যাবে সেটা অন্য প্রশ্ন এইসব রাজনৈতিকে বাঙালি জননেতারা এমন ভাবে ভাষা নিয়ে যে রাজনীতি ভাষার সমস্যা নিয়ে যে রাজনীতি সেখানে আমাদের বাংলা থেকে জননেতা যারা প্রতিনিধি যারা কেমন কি তারা লড়াই করেছেন মানে বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য যদি এখন কলকাতার রাস্তায় রাজারহাটের দিকেও আমরা দেখতে পাই আমাদের বঙ্গ লোগো হ্যাঁ সেটা অনেকটাই বুকটা ভরে উঠে 
আমরা যখন বিদেশে গিয়ে কোন বাংলাভাষী মানুষের সাক্ষাৎ পাই তখন তো আমাদের আনন্দ হয় কিন্তু সদিচ্ছা নিয়ে একটা রাষ্ট্র একটা সরকার কিংবা রাজ্যের বহু মানুষ যেখানে অন্তত ফিফটি পার্সেন্টের উপরে মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেই যে লড়াইটা সেই লড়াইটা সত্যি কথা বলতে কি দক্ষিণ ভারতের মতো আমরা করতে পারিনি বাইরে আমাদের এই যে পৌরসভার ইলেকশনের বক্তৃতা চলছে তো অনেকেরই জানা নেই এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমি নিশ্চিত সবার জানা আছে কিন্তু অনেকেরই জানা নেই বলে আমরা দেখি বিভিন্ন কুইজ কন্টেস্টে বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় তারা অবাধে বলে দেন হিন্দি হল ভারতের রাষ্ট্রভাষা এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে শব্দ নিয়ে যদি তিনি বলতেন যে হিন্দি হল ভারতের জাতীয় ভাষা মানে ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে কিন্তু প্রশ্নটার খুব সহজেই সমাধান হয়ে যেত কারণ রাষ্ট্র ভাষাটা কি আর জাতীয় ভাষাটা কি এইটা নিয়ে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই রাষ্ট্রভাষা ভারতবর্ষের অন্যান্য আরো বাইশটা ভাষা তার মতোই রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রের ভাষা কিন্তু জাতীয় ভাষা সেই রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা যেমন আমাদের জাতীয় পশু আছে জাতীয় পাখি আছে কিন্তু জাতীয় ভাষা নেই দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কেন্দ্র থেকে বর্তমান সরকার তার আগের যারা সরকার ছিলেন তারা ধীরে 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 হিন্দিটা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং তারা যে সফল হচ্ছেন না সেটা আমরা বলতে কি পারব তারাও সফল হচ্ছেন এক সময় বেঙ্গালুরুতে পথে ঘাটে খুব কি হিন্দি চলতো এখন চলে কারণ প্রয়োজনে এক সময় কলকাতার রাস্তায় এবং কলকাতার প্রথম দিকের প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত ফ্ল্যাট যেগুলো ফ্ল্যাট বাড়ি বড় বড় যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রগুলো সেখানে কি হিন্দি চলতো মনে হয় না কিন্তু এখন আপনি কলকাতার একটা ফ্ল্যাট কালচারই এসে গেছে হিন্দিতে কথা বলা কারণ এইটাই নাকি এখনকার ছেলে মেয়ে দেখে তার বাবা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ হলেও হিন্দিতে একটুকু মিশিয়ে কথা যেন না বললে চলে না যেমন আমরা কথা বলতে গিয়ে বাট কথাটা যোগ করি মানে দু একটা ইংরেজি শব্দ কিন্তু হয়তো একদিন উঠে যাবে কিনা জানি না যেতেও পারে হিন্দি টেলিভিশনের যে সমস্ত জনপ্রিয় সিরিয়াল গুলো চলছে দেখবেন হিন্দি গান মাঝে মাঝে বাচ্চাদের কার্টুন গুলো হিন্দিতে চলছে আসানসোলের একটা বাচ্চা সেটা দেখে দেখে বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলতে গিয়ে সে বলছে অঙ্কটা আসান আছে অঙ্কটা আসান আছে এটা জুড়ে দিচ্ছে ঠিক যেমন করে আগের ম্যাডাম জি বলছিলেন তার ইংরেজিতে মধ্যিখানে তিনি একটা এরকম বিষয় জুড়েও দিয়েছিলেন তার কথার মধ্যে যে কিভাবে একসময় সহজ বাংলা ভাষার মধ্যে 
গাদা গাদা তৎসম শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমি কোন জায়গাটার কথা বলছি ঠিক মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে অর্থাৎ আঠারোশো বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে আঠারোশো এক খ্রিস্টাব্দে যখন বাংলা গদ্যের সূচনা হলো আপনি মধ্যযুগ পড়ুন সেখানে আপনাকে আলাদা করে অভিধান দেখতে হবে না কিন্তু আপনি যখনই আধুনিক যুগের গদ্য পাঠ শুরু করবেন আপনি অভিধান ছাড়া হাঁটতে পারবেন না পরে অবশ্য সহজ হয়েছে তার বিবর্তন ঘটেছে আমি বলতে চাইছি যেটা যে তৎসম শব্দ প্রয়োগ করে আর্জিকরণ করা হয়েছে এবং ভাষাকে জটিল করা হয়েছে আমাদের সমস্ত কথাবার্তা অর্থাৎ আজকের যুগের যে সমস্ত বাক বিনিময় ধরুন আজকের যুগের একটা বড় প্ল্যাটফর্ম তো মোবাইল মোবাইলে আপনি ইন্টারনেটের যে ভাষা আমরা ব্যবহার করছি সেখানে আছের পরিবর্তে আমরা লিখছি এ ইংরাজিতে ছয় সংখ্যা আর ই আছে গেছে জি ই এস এ কে লিখছি শুধু কে দিয়ে আজকে সকালে যাবি এ জে এস কে এ এল এ জে এ বি আই কেউ কেউ বলবেন হ্যাঁ ওটা তো রোমানের মতন চলছে এটা আদৌ কি রোমান রোমানের জায়গাগুলো কি আমরা সব পূরণ করতে পারি আমার বাঙালি উচ্চারণটা কি থাকছে থাকছে না বলেই আসিব লিখতে গিয়ে ডবল এ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোথাও অ লিখতে গিয়ে একটাই ব্যবহার করা হচ্ছে অথচ অয়ের তো আলাদা স্ক্রিপ্ট আছে অর্থাৎ মোবাইল কোম্পানি গুলো সচেতন নয় কিন্তু আসার কথাও আছে এখন অ্যামাজন বাংলায় পাবেন ফ্লিপকার্ট বাংলায় পাবেন হ্যাঁ আমরা করিনি ওই সেই একুশে ফেব্রুয়ারি উত্তর বাংলাদেশের যারা ওই বড় বড় কোম্পানিগুলোতে প্রতিনিধিত্ব করছেন সরাসরি চাকরি করছেন বলাই ভালো তাদের এগুলো কর্মক্রিয়ার ফল হ্যাঁ ইন্টারনেটের এই জায়গাগুলো আগামী দিনে আমাদেরকে কোথায় পৌঁছাবে অর্থাৎ বাংলা ভাষারও তো কিছু না হলো একটা শুদ্ধতা থাকবে বাংলা ভাষার অভিধান বাড়াতে গেলে শব্দ ভাণ্ডার বাড়াতে গেলে অন্য আমরা নেব ঠিকই কিন্তু এই যে কেমন ধরনের একটা জগা খিচুড়িও হয়ে যাচ্ছে তাই না আরো যদি আমরা দু একটা উদাহরণ ব্যবহার করি ধরুন সেগুলোকে কেউ কেউ বলছেন বাংরেজি বলে উল্লেখ করছেন একটা যদি লাইন দি উদাহরণ তাহলে বুঝতে পারবেন ফেসবুক থেকে আমি নিয়েছি তুমি যাকে লাভ করবে পিওর তুমি যাকে লাভ করবে পিওর সেই তোমাকে বাঁশ দেবে শিওর আর একটা যদি বলি আমি তো ভালোই পড়ছিলাম আমি তো ভালোই পড়েছিলাম বাট রেজাল্ট ভালো লাগে না আন্দামানে কবিতা একজন কবির একটা কবিতা একটু উদাহরণ দি কবি সামসুজ্জামান তার লাইনে চারটে লাইন নিচ্ছি কবিতা থেকে দেখো কিতনা খুব সুরত হ্যায় হামারা আমার বান্দামা আন্দামান দেখো কিতনা খুব সুরত হ্যায় আমার আন্দামান নিকোবর ভি এসা সুন্দর জুড়ায় আমার প্রাণ আহা জুড়ায় আমার প্রাণ চলচ্চিত্রে আমাদের নাম হচ্ছে পাগলু টু সেগুলো আর উদাহরণ বাড়িয়ে নাই বা গেলাম এইসব জায়গা থেকে কখনো কখনো আপনার মনে হতে পারে যে আমরা কেউ কেউ আত্মঘাতী বাঙালি হয়ে উঠছি না তো স্মার্টফোন হ্যাং আউট করার খেচাকল করে রেখেছে 
হ্যাঁ বুঝতে খুব সহজ আমাদের অসুবিধা কিছুই নেই কিন্তু বাংলার শুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না তো এই ধরনের কতগুলো প্রশ্ন আমাদের আসতেই পারে সবথেকে বড় ব্যাপার যেটা যে আমাদের বাঙালি সত্তায় কোথাও না কোথাও একটা আঘাত যেন আমাদের আসছে অর্থাৎ যাকে আমরা সহজ কথায় বলতে পারি আগ্রাসন আমি গত দু বছর আগে মনে হচ্ছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস পরিবর্তনের চিঠি দেখেছিলাম পরিবর্তন সম্পর্কে মতামত জানাবার জন্য ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা প্রত্যেকটি মহাবিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানকে বাংলা বিভাগীয় প্রধানকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল চিঠি লেখা হল হয়েছে ইংরাজিতে এবং আপনারা অনেকেই জানেন যে অনলাইন পরীক্ষা আজকে একুশে ফেব্রুয়ারি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাও নিয়েছে তাহলে কি আমরা বাংলাকে সম্মান ঠিকঠাক দিতে পারছি না উনিশে মে শিলচরের যে ভাষা আন্দোলন তার সর্ব অধিনায়ক ছিলেন পরিতোষ পাল চৌধুরী তিনি দু সালে তিনি এখন আমাদের মধ্যে আর নেই দু সালের পাঁচ মে গৌহাটিতে একটা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস স্মরণ করছিলেন করতে গিয়ে তিনি এরকম কথা বলেছিলেন যে বড়াকের ভাষা বাংলা হবে এবং বাংলায় লিখতে হবে এরকম একটা সার্কুলার গভর্নমেন্ট দিয়েছিল তাদের আন্দোলনের ফল হিসাব তো তার স্বীকৃতি আসামে বাঙালিরা কজন জানিয়েছিলেন একজন মাত্র মহবুল যিনি সরকারি অফিসে চাকরি করতেন তখন ওই সেই টাইপ রাইটার মেশিনে টাইপ করা হতো না তিনি কেবলমাত্র প্রথম শিলচরে বাংলা ওই বাংলায় টাইপ করতে অর্থাৎ গভর্নমেন্ট সার্কুলার দেওয়ার পরও আমরা নিজেরা বাংলাকে বাংলা ভাষাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত কিছু করেছি কি করতে পারছি কি এটা কি আমাদের আগামী দিনে সমস্যা তৈরি করবে না আমরা কি আমাদের অজান্তেই অন্য ভাষাকে প্রাধান্য দিচ্ছি না কেন বাংলা ভাষার এত দোষ কোথায় দু হাজার এগারো সালে রাষ্ট্রসঙ্গত বাংলা ভাষাকে সুইটেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড বলে ঘোষণা করেছিলেন তাহলে সেই ভাষা নিয়ে আমাদের তেমন গর্ব নেই কেন হ্যাঁ আছেন অনেকে তাদের কথা বলছি না কিন্তু আগামী দিনটা যেভাবে যাচ্ছে তাতে করে আমাদের একটা সমস্যার কথা আমাদের মাথায় এসে যাচ্ছে অন্তত আমরা বাংলা ভাষা নিয়ে যারা চর্চা করছি তাদের ক্ষেত্রটি তাদের জন্যই আমি এই কথাটা বিশেষভাবে বলছি কখনোই আমি বলছি না যে বাংলা ছেড়ে আপনি অন্য ভাষা চর্চা করবেন না এবং সেটা করতে গিয়ে জানি না আমি খানিকটা গোঁয়ার তুমি করে ফেলেছিলাম কি না একবার আমেরিকা যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট অফিসে গিয়েছিলাম ওই আমেরিকান কপাল কুঁচকে আমাকে বললেন বর্ধমান খাগড়াগর কাণ্ড তার প্রথম আমার সঙ্গে তিনি কথা বলছেন আমাকে ভিসা দেবেন তার প্রথম উক্তি হচ্ছে বর্ধমান খাগড়াগর অর্থাৎ বর্ধমানে বসবাসকারী হিসাবে খাগড়াগড়ের জন্য তিনি আমি দায়ী কি না বা তার প্রথম বক্তব্যে যখনই খাগড়াগর প্রসঙ্গ আসে তখন যেন আমাকেও মিশিয়ে দিয়া ফেলা মিশিয়ে দেওয়া হয় একটা বিশেষ কমিউনিটির প্রতিনিধি হিসাবে আমি লাইনে দাঁড়িয়ে ঠিক করি আমি একটাও ইংরেজি তো বলতেই পারি না আর যেটুকু পারি একটাও বলবো না জানেন আমাকে দোভাষী দেওয়া হলো দোভাষী যিনি মধ্যস্থতা করছেন ভাষার 
তিনি বেসিক্যালি হিন্দি ভাষার মাতৃভাষার ছেলে অর্থাৎ একজন হিন্দি ভাষী কলকাতায় বসে তিনি দোভাষীর কাজ করছেন বাংলা ইংরাজির কাজ করছেন একজন বাঙালি না একজন হিন্দি ভাষী যার জন্য এখন কোম্পানি গুলো যখন আমাকে ফোন করে মোবাইলে হিন্দিতে কথা বলে আমি পরিষ্কার বলি হিন্দি আমি জানি না ইংরাজিতে কথা বলে আমি পরিষ্কার বলি আমি ইংরাজি জানি না সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলি কেন আপনার কোম্পানি দুজন বাঙালি রাখতে পারে না তাহলে তো দুটো বাঙালি ছেলে চাকরি পায় হ্যাঁ আমরা আসারও আলো দেখছি দেখুন আমরা একটা ভাষিক পরিবেশে বাস করি সুতরাং এই ভাষিক পরিবেশ বলতে আমি আমি এটা বলতে চাইছি যে 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 অঞ্চলে বাংলা ভাষার চর্চা হয় যদি আমি বলি পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ সঙ্গে বলবো ত্রিপুরা বলবো আসামের কিছু অংশ বলবো কি সিকিমের কিছু অংশ বলবো ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশ বলবো কি না বিহারের কিছু অংশ আমরা এই যে অঞ্চলটা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে আমাদের ভাষিক পরিবেশ অঞ্চল এই ভাষিক পরিবেশ অঞ্চলে বাংলা ভাষা নিয়ে বাঙালিরা কোন সমস্যায় আছে কি না তার খোঁজ খবর কারা নেবে তার অসুবিধার কথা বৃহত্তর পৃথিবীকে কে জানাবে সেখানে বাঙালিরা কোন ঠাসা হয়ে পড়ছে কিনা দিল্লিতে তিরিশ লক্ষ বাঙালি আছে আমাদের আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সমিতির একটা আলোচনায় দিল্লির অধ্যাপকের কাছে শুনেছিলাম যে এই তিরিশ লক্ষ বাঙালি যারা কাজ কর্মের জন্য দিল্লিতে থাকতে বাধ্য হয়েছেন তারা ছেলেকে বাংলা পড়াতে পারছে না কারণ সেখানে প্রাইমারি সেকশন তেমন নেই দুটো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থাকলে তো হবে না তাহলে তার যে সমস্যা আন্দামানে একজন বাঙালি যে সমস্ত দেশ বিভাজনের পরে বিধান রায় যে সমস্ত উদ্বাস্তু বাঙালিদেরকে আন্দামানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন তারা চাকরির শেষে সেসব বিক্রি করে দিয়ে এসে কলকাতায় জায়গা কিনে নিচ্ছেন কিনছেন কারা তামিলরা সেখানে রাস্তাঘাটে বিশেষ করে পোর্ট ব্লেয়ারের রাস্তাঘাটে এক সময় যে বাংলালি ক্লাব ছিল মনোরঞ্জন ভক্ত চালাতেন সেখানে সেই জায়গায় সেই ক্লাব আর কি চলছে রাস্তাঘাটে বাংলা কথা হচ্ছে নাকি তামিল হিন্দিতে হচ্ছে তাহলে সেখানে আমরা কিভাবে বাঙালিদের পাশে দাঁড়াবো তার জন্য অন্তত এই দুই বাংলার যারা সরকার পক্ষে আছেন তাদেরও কর্ম উদ্যোগের প্রয়োজন সেই সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে আমাদের কতগুলো কাজ করতে হবে ধরুন এই যে বাংলা ভাষিক পরিবেশে আপনারা জানেন লন্ডনে একটা পাড়া আছে বাংলা সেখানে বাংলায় দোকানে হেডিং লেখা আছে দোকানের নাম লেখা আছে টেক্সাসেও প্রচুর বাঙালি অস্ট্রেলিয়াতেও বাঙালি আছে বাঙালি তো প্রায় যদি আমরা খোঁজ খবর নিই বাংলা ভাষাভাষী ছেলে মেয়েদের তাদের প্রতিষ্ঠা বিশেষ করে ছেলেদের ওই বড় বড় কোম্পানিগুলোর অনেক ক্ষেত্রে মাথাও বাঙালি আমি হেলসিঙ্কিতে শুনেছি নোকিয়া কোম্পানি যেখান থেকে ওখানে আমাদের যিনি গাইড ছিলেন তিনি বলেছেন যে বাঙালিরাই কিন্তু নোকিয়ার একদম মাথা ছিলেন এক সময় যাই হোক তাহলে এই যে গোটা পৃথিবী জুড়ে তিরিশ কোটির বেশি বাঙালি আছে তাদের মাতৃভাষা তাদের জাতীয় সত্তা এইগুলোকে এক সূত্রে বাঁধার একটা জায়গাও আমাদের আসতে হবে ধর্ম রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সম্মিলিত ভাবে বাংলা ভাষার হৃত গৌরব ফিরিয়ে এনে আমাদের একটা ভাতৃত্ব বোধের জায়গায় উঠতে হবে এই কথাটা কেন বলছি কারণ কিছু রাজনৈতিক দল 
তারা প্রতি মুহূর্তেই চাইছে ঠিক যেমন করে এক সময় পশ্চিমবঙ্গ আলাদা করার জন্য আমি দু একজনের নাম করছি অনেকে জানেন কিন্তু অনেক আবার বিস্মিত হবেন বর্ধমানের রাজা সই করেছিলেন শ্যামা প্রসাদ তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জ্যোতি বসু তিনিও পর্যন্ত এই বিভাজনের পক্ষে সই করেছিলেন সুতরাং এই প্রক্রিয়া চলবেই বাঙালিদের বিভাজনের জায়গাটা চলতেই থাকবে কিন্তু তবুও আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে আমাদের বাঙালি সত্তাটাকে আমাদের ধরে রাখতেই হবে ভাষাকে কেন্দ্র করে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের অবদানকে আমরা আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে আমরা এই কথাটা বলছি পশ্চিমবঙ্গে বসে বাংলাদেশ অনেক কিছু করছে বাংলাদেশের নতুন জেনারেশন ততটা আগ্রহী না হলেও এখনো যারা আছেন তারা করছেন এবং আমরা তো প্রায় যারা বাংলা ভাষা চর্চা করি আমরা যেটা জানি যে এই সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিন্তু আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে হ্যাঁ আপনি বলুন ভাষা চর্চায় অনেক এগিয়ে সুকুমার সেন সুনীতি বাবু রামেশ্বর শ তারপর 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 যেন কেমন একটা আমরা থেমে গেছি কিন্তু সেখানে নিরন্তর গবেষণা চলছে যে রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষার চর্চা এখনো আছে বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আমাদের কিন্তু একটু উদ্যোগী হওয়া দরকার না হলে কি হবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানাই পাটনাতে একটা আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় আমি আর আমার অধ্যাপক বন্ধু যখন পাটনার রাস্তায় হাঁটছি অন্য সময়ে তখন বাংলা বলার সুবাদে আমাদেরকে গালাগালো খেতে হয়েছে হ্যাঁ আমি জানি সে হিন্দি ভাষী হলেও সে মাতৃভাষাকে ভালোবাসে না সে মানুষকে সম্মান দিতে জানে না কিন্তু বাংলা বলার সুবাদে আমাদেরকে অপদস্থ হতে হয়েছে আর সব থেকে বড় যেটা গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যার সমাধানে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি ভাষা সংস্কৃতির মেলবন্ধন তেমন ঘটাতে পারছি কি আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম ছিয়াশি সাতাশি অষ্টাশি সালে তখন দেখেছি যে বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ডিপার্টমেন্টকে অধ্যাপক ছাত্রছাত্রী সহ আমন্ত্রণ জানিয়েছে তারা এসেছেন ভাব বিনিময় হয়েছে কিন্তু এখন কোন বিশ্ববিদ্যালয় সেরকম করেন কিনা আমার জানা নেই হ্যাঁ বাচ্চাদের জন্য কার্টুনের প্রসঙ্গ বলছিলাম আচ্ছা বাচ্চাদের এই কার্টুনগুলোকে বাংলাদেশ যেমন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছে রূপান্তরিত করেছে আমরা তেমন উদ্যোগ কোথাও নিয়েছি কি বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী যে বাঙালি তাদের সাহায্য নিয়ে হ্যাঁ আমি এটা খবর পেয়েছি যে হাসিনা গভর্নমেন্ট হাসিনা নিজেও এটা উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে করে বাংলা ভাষা ইউনেস্কোর দাপ্তরিক ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পায় আমার সঙ্গে সমরেশ দেবনাথ ওখানকার একজন প্রতিষ্ঠিত কবি তিনি রাজনীতির সঙ্গেও বাংলাদেশের রাজনীতির সঙ্গেও তার সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে তিনি এমন কথা জানিয়েছিলেন আর কি একটা ভাষাকে আরো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাছা বাছা কয়েকটা আমি বাদ দিচ্ছি হ্যাঁ মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি অনেক ভাষাতে রূপান্তরিত হয়েছে বাকি অন্যগুলো এই সব অনুবাদের আমরা তেমন কোনো উদ্যোগ নিয়েছি কি হ্যাঁ একই সঙ্গে সবাইকে মিলে কাজ করতে হবে আমি শুধু সরকারের জন্যই বলছি না সরকার পক্ষের কথাই বলছি না বাংলা ভাষাভাষী যে সমস্ত মানুষ আছেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যারা বাংলা ডিপার্টমেন্ট আছে আমার মনে হয় সবাইকে এই ব্যাপারটাতে এগিয়ে আসতে হবে কেন কি দেখুন আমি দু একটা উদাহরণ দিই অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তামিল ভাষাকে ক্লাসিক ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ভাষা বিকাশের জন্য অবশ্যই সেটা প্রাচীন ভাষা প্রচুর আর্থিক অনুদান তারা পেয়েছিল কন্নড় ভাষার ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান বেড়েছে 
আদবানি জি অটল বিহারী এই আদবানি অটল বিহারীর সময়ের উপপ্রধানমন্ত্রী উপপ্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি সিন্ধি একাডেমি গঠন করেছেন পরে অবশ্য উর্দু একাডেমি ওই সময় গড়ে উঠেছে আর্থিক অনুদান তারাও পেয়েছে হিন্দি ভাষা প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রভূত অর্থ ব্যয় করে চলেছেন আমি যা দিয়ে কথা শুরু করেছিলাম বাংলা ভাষা প্রচারের জন্য আমাদের রাজ্য সরকারের উচিত আরো বেশি করে ঝাড়খণ্ড ত্রিপুরা আসাম আন্দামান এই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে সরকারি অনুষ্ঠান আমাদের কৃতি শিল্পীদেরকে নিয়ে বাংলা ভাষা নিয়ে যারা ভাবনা চিন্তা করছেন তাদেরকে নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করা ভাষা বিনিময় সূত্র ধরে দেখুন আমরা একটা দেশের সঙ্গে আর একটা দেশেরও যোগাযোগ রাখি তো আপনি নেপাল যান আপনার পাসপোর্ট লাগবে না আপনি বাংলাদেশ যান আপনার পাসপোর্ট লাগবে কেন লাগবে আপনি থাইল্যান্ড যান একদম স্পটে আপনাকে ভিসা দেবে আপনি বাংলাদেশ যান আপনাকে ভিসা করাতে হবে কেন করাতে হবে সে তো এক বাংলা ভাষাভাষী মানুষ সে তো অন্তরের যোগ সেই আন্তরিকতা আমাদের যদি না থাকে আমাদের সেই বোধ চেতনা যদি গড়ে না উঠে তাহলে তো আমরা খন্ডিতই থাকব দেখুন দু সালের পহেলা জুলাই রিজার্ভ ব্যাংক থেকে একটা সার্কুলার করা হয় যে প্রাদেশিক ভাষাতে ব্যাংকের চেক লেখা হবে আজ পর্যন্ত লেখা হচ্ছে কি এইসব প্রশ্নকে সামনে রেখেই আমাদের আজকের একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করতে হবে আমি একুশে ফেব্রুয়ারির মূল তথ্যগুলোতে যাইনি শুধু একটা কথা বলবো অবিভক্ত ভারতবর্ষে উনিশশো উনিশ সালে শান্তিনিকেতনে বসে ডক্টর শহীদুল্লাহ প্রথম বাংলা ভাষাই ভারতবর্ষের ভাষা হোক জাতীয় ভাষা হোক এরকম একটা দাবি তিনি করেছিলেন এবং এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় হয়নি বিভিন্ন ভাবে এত সমস্যার সত্ত্বেও কেউ কেউ মনে করছেন তাহলে কি সমস্যার কোনো সমাধান নেই তাহলে কি বাংলা ভাষা এক সময় আর থাকবে না না সে ভয়ের কিছুই নেই যতদিন নিম্ন বৃত্ত মানুষ থাকবে যতদিন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ থাকবে যতদিন তাদের ঘরে সন্তান সন্ততি জন্মে জন্মাবে যতদিন সরকারি স্কুল থাকবে ততদিন বাংলা ভাষাও থাকবে যতদিন লোকায়ত মানুষ থাকবে লোকায়ত শিল্পীরা থাকবেন বাউলেরা থাকবেন ততদিন বাংলা ভাষাও থাকবে এসব প্রশ্নকে এবং সমাধানের জায়গাকে সামনে রেখে এবং একটা আশার কথা শুনিয়ে শেষ করব আমরা মুস্তফা ফারুক মোহাম্মদের সময় হলে কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি দিয়ে মুস্তফা ফারুক মোহাম্মদের সময় হলে সময় হলে সব কটি ঘর শক্ত ঘাঁটি লক্ষ জনের একটি মিছিল একটি সভা সবার আগে দেশের মানুষ দেশের মাটি সময় হলে সব কটি ফুল রক্ত জবা আমার কথা শেষ করলাম আপনারা সবাই ভালো থাকুন আর বাংলায় স্বপ্ন দেখুন ধন্যবাদ ধন্যবাদ চিন্তক রমজান আজকে তার সুচিন্তিত বক্তব্যের জন্য আমি কথার শুরুতেই বলেছিলাম আর অন্য অনেকের থেকেই রমজান আলীর চিন্তা চেতনা আমাদেরকে অন্যভাবে ছুঁয়ে যায় আজকের উপস্থিত শ্রোতা বা দর্শকরা নিশ্চয়ই সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন কেন তিনি অন্যদের থেকে বেশি একটু আলাদা আমি এখনো বিশ্বাস করি 
কোনো ভাষার সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই কিন্তু আমাকে যদি আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় তাহলে আত্মরক্ষা করার পূর্ণ স্বাধীনতা আমার রয়েছে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সেই স্বাধীনতারই চর্চা করতে চাই আমরা মনে করি এই চর্চা অর্থাৎ এই অধিকারের প্রশ্নে সরব হওয়ার উপর আমার আপনার আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে অধ্যাপক ডক্টর আলী তার বক্তব্যের মধ্যে দেশীয় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে মাতৃভাষা কি তার গুরুত্ব কি কোথায় সেটা কিভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছেন আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় শত্রু এখন এই মুহূর্তে আমরা বাঙালিরাই আমি আমার মাকে ভালো না বাসলে বা আমার মা আমার প্রাত্যহিক জীবনে যত প্রয়োজন মা হিসাবে সব প্রয়োজন যদি তিনি না মেটাতে পারেন তারপরেও যদি তাকে অবহেলা করার অধিকার কে আমি স্বীকৃত বলে মনে করি বা বৈধতা দিই তাহলে আর আলাদা করে কিছু বলার নেই আর তা যদি না হয় আমার যদি নৈতিক দায় থাকে আমার মাকে আমার মতো করে গড়ে নেওয়ার তাহলে বাংলা ভাষার আমরা জানি সেখানে অনেক সমস্যা আছে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক দুটো চাপকে আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না আস্ত্রফিদি বলছিলেন কর্মমুখী জীবনে বাংলা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদেরকে পিছিয়ে দিচ্ছে সেটাও আমরা জানি কিন্তু আমি এটাও মনে করি একটা দিন সেই দিনটার কথা আজও আমার স্মৃতিপথে জল জল করে খুব সম্ভব এটা ছিল দু এক সাল আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বিশেষ কাজে আমাকে যেতে হয়েছিল আলিগড় স্টেশনে ফেরার সময়কার টিকিট করতে হবে কারেন্ট টিকিট তো আলিগড় ট্রেন টেবিল ওদের যে টাইম টেবিলটা দেয়া রয়েছে সেখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথায়ও আমি একটা ইংরেজি শব্দ দেখতে পাইনি গোটা টাইম টেবিলটাই হিন্দিতে লেখা আলিগড় যেমন তেমন স্টেশন নয় একটি আন্তর্জাতিক স্টেশন কেননা আলিগড়ে দেশ বিদেশের বহু ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করে তারপরেও সেই স্টেশনে ইংরেজিকে কোনো রকম জায়গা দেয়া হয়নি এটা ভালো না খারাপ আমি কথা বলছি না কিন্তু মাতৃভাষার প্রশ্নে তাদের এই যে এক বলগা অবস্থান এই অবস্থানটা একদিক থেকে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা বা সম্মান দাবি করতে পারে আমরা হিন্দি ভাষীদের মতো ওই অবস্থান নিতে চাই না কিন্তু আমরা এই অবস্থান তো নিতেই পারি যে আমি বাংলা এবং ইংরেজি সঙ্গে আমার প্রয়োজনে আমি নিশ্চয়ই হিন্দিকে ব্যবহার করব বাঙালিরা এইখানেই সব চাইতে মানে আত্মপ্রবঞ্চনা করছে এই আত্মপ্রবঞ্চনার পরিসমাপ্তি কোথায় হতে পারে কিভাবে হতে পারে এখনো ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয় আমি মনে করি বাঙালিরা অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্তত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা বিশেষত সর্বভারতীয় রাজনীতি এবং সংস্কৃতি যে পথে পা রাখতে চাইছে সেটা বাঙালিদের জন্য মোটেই সুবিধার হবে না আমরা কতটা বাঙালি কতটা ভারতীয় কতটা বাঙালি হিন্দু কতটা ভারতীয় হিন্দু কতটা বাঙালি মুসলিম কতটা ভারতীয় মুসলিম ইত্যাদি এমন একটা জটিল সমীকরণের মধ্যে দিয়ে পথ হাঁটছি এই সমীকরণ যদি বাঙালিত্বের প্রশ্নে আমাকে ইংরেজি করে বললে বলতে হয় খানিকটা অ্যাডামেন্টের মতো অবস্থান আমরা না নিই যদি ওই রকম একেবারে বেপরোয়া একটা অবস্থান আমরা না নি তাহলে এই ভাষা অন্তত পশ্চিমবঙ্গে খুব পজিটিভ জায়গায় থাকবে এটা আমি মনে করতে পারছি না আমাদের মাননীয় বক্তা রমজান আলী তিনি অনেক আসার কথা শুনিয়েছেন পৃথিবীতে হাজারো ভাষা রয়েছে যে ভাষা তিলে 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 নষ্ট হয়ে গেছে 
বাংলা ভাষা এখনই নষ্ট হবে এটা নয় কিন্তু আমার মনে হয় যদি আমরা ওই ওই রকম একটা বেপরোয়া অবস্থান আমার মাতৃভাষার প্রশ্নে না নিতে পারি একদিন রক্ত শূন্য অবস্থা তৈরি হবে এবং শেষ পর্যন্ত এটা টিকে থাকবে শুধুমাত্র দেহে বেঁচে থাকা কতগুলো মানুষের মুখে বেঁচে থাকা আছে তো কত ভাষাই বেঁচে আছে কিন্তু যে ভাষা আন্তর্জাতিক ভাবে সুমিষ্ট ভাষা বলে স্বীকৃত যে ভাষাকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আয়োজন আমরা করছি উদযাপন করছি সেই ভাষা অন্তত পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে খুব একটা ভালো জায়গায় আগামী একশো বছর পরে থাকবে অন্তত এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিসাবে যে ডিসকোর্স এর মধ্যে আমরা রয়েছি যে বাইনাটির মধ্যে আমরা রয়েছি তাতে খুব একটা ভালো নয় আমি আবারও বলছি আমি কতটা ভারতীয় কতটা বাঙালি কতটা হিন্দু কতটা মুসলিম এসব সমীকরণ একদিনে মেটার নয় যদি সেই সমীকরণকে অস্বীকার নাও করি তারপরেও বলবো বাংলা ভাষাকে যদি আমি ছেড়ে দিতে চাই তাহলে ছেড়ে দিই আমি আমি এ কথা যে যাই বলুন ব্যক্তিগত ভাবে এই জায়গাটা আমি মনে করি যে আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে আপনি বাংলা ভাষাকে ছেড়ে দিন কিন্তু বাংলা ভাষাকে পিছন থেকে ছুরি মারার অধিকার কারণেই আমি মনে করি আজ যারা বাংলা ভাষার ধারক বাহক আশ্রফি আপা রমজান আলী দুজনেই এই জায়গায় ইঙ্গিত করেছেন খুব সুস্পষ্ট করেননি বাংলা ভাষাকে পিছন থেকে ছুরি মারার যে চক্রান্ত চলছে একটা শ্রেণী এটা করছেন এবং তারাই এই বঙ্গে অন্তত বাংলা ভাষার ধারক এবং বাহক রূপে নিজেদেরকে মেলে ধরেছেন এখনো পর্যন্ত তাদের সেই অবস্থানটা রয়েছে যে তারাই বাংলা ভাষার প্রভু আর তারাই তার মাতৃভাষাকে পিছন থেকে ছুরি মারছেন এদের হাত থেকে যদি আমার মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে পারি আগামী দিনে তাহলেই এই ধরনের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠান সার্থক হবে বলে আমি মনে করি সকলকে বেসের পক্ষ থেকে আবার একবার উপস্থিত সমস্ত শ্রোতা দর্শক বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি হ্যাঁ তানিয়া শুনতে পাচ্ছ আমাকে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার তানিয়া খুব সম্ভবত নেই ঠিক আছে স্যার তাহলে আমি ভোট অফ থ্যাংকস দিয়ে এই সেশনটাকে আমি শেষ করার প্রয়াস করছি আবারও একবার শুভ সন্ধ্যা সকলকে এবং বেঙ্গলি একাডেমি অফ সোশ্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট বেজের তরফ থেকে আমি জাহিরা হোসেন আজকের বেজ ভাষা অনুষ্ঠান দু হাজার বাইশের দ্বিতীয় আলোচনা পর্ব দ্বিতীয় আলোচনা চক্রের শেষে ভোট অফ থ্যাংকস দিতে পেরে সত্যি অত্যন্ত আমি আনন্দিত বোধ করছি আমি বেজের তরফ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব ডক্টর রমজান আলী স্যারকে বাংলা ভাষা সমস্যা এবং ভাষা আন্দোলনের ওপর এত প্রাসঙ্গিক এবং প্রাঞ্জল একটি বক্তব্য রাখার জন্য নিশ্চিতভাবে ভীষণ প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্যার তুলে এনেছেন সেটা অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখে না সুতরাং ধন্যবাদ আপনাকে স্যার 
এই সুন্দর বক্তব্যটি রাখার জন্য এবং আমি ধন্যবাদ আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাবো সাইফুল্লাহ স্যার কে আমাদের এই পর্বের আলোচনা চক্রটিকে এত সুন্দর ভাবে সুনিপুণ ভাবে পরিচালনা করার জন্য ধন্যবাদ আপনাকেও স্যার এবং আমি আরো ধন্যবাদ জানাবো আমাদের যেই মেম্বাররা আমাদের যেই বন্ধুরা সকলে আমাদেরকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিয়ে এই আলোচনা চক্রটি সফল করতে সাহায্য করছেন তাদের সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাবো এবং সর্বশেষে এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আমি ধন্যবাদ জানাবো আপনাদের সকলকে যারা আমাদের সঙ্গে আছেন যারা আমাদের আলোচনা সভায় আছেন এবং যারা বিভিন্ন ভাবে ধারাবাহিক ভাবে আমাদের সঙ্গে থাকছেন আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া হয়তো আমরা এইভাবে আলাপ আলোচনাতে আমরা হয়তো কখনোই নিযুক্ত হতে পারতাম না সুতরাং আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাবো এবং আমি আরো ধন্যবাদ জানাবো বাকি যারা গুণীজনরা আছেন যারা যোগদান করেছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাবো এবং আমি আমন্ত্রণ জানাবো যে এর পরবর্তী বছরে হয়তো আমরা প্রচেষ্টা করব আবারও একটি অফলাইন অনুষ্ঠান করার তো আমি সকলকে আমন্ত্রণ জানাবো যে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন যাতে আমাদের পরবর্তীতে ভাষা অনুষ্ঠান হোক বা অন্য যে কোনো সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক কোন আলোচনা পর্ব বা অনুষ্ঠানে আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন তাহলে আমরা সত্যি খুশি হব এইটুকুই আমার বলার এর বেশি কিছু বলার নেই আবারও সকলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আমরা এই পর্বের এই সেশনটিকে আমরা এখানেই শেষ করছি এর পরে আমরা চলে যাব পরের পর্বে যেটার পরিচালনা করবেন সাইদুল ইসলাম ভাই তো আমি সকলকে আবার ধন্যবাদ জানি এই এই পর্বের সমাপ্তি আমি এখানে করছি ধন্যবাদ সবাইকে সন্ধ্যা থেকে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বেসের যে আয়োজন সেই সাইদুল কন্টিনিউ করো অসুবিধা নেই রেকর্ড অফ এর জন্য আবার লগ ইন করতে হবে অনেক টাইম লাগবে তুমি কন্টিনিউ করো ওকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আমাদের বেসের তরফ থেকে যে আয়োজন আজ করা হয়েছিল মাতৃভাষা দিবস উদযাপন সেই প্রোগ্রামের প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান এখনই শেষ হয়েছে প্রথম পর্বে আমরা বেসের ভাষা সম্মাননা প্রদান করেছি ডক্টর আশরাফি ম্যাডামকে এবং তারপর আমরা ভাষা নিয়ে আলোচনা শুনেছি খুব মনোগ্রহী আলোচনা করেছেন ডক্টর রমজান আলী সাহেব 
এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মাতৃভাষার গুরুত্ব এবং কি সমস্যা আছে বা তার প্রতিকারের কি উপায় সে সমস্ত নিয়ে আমরা গুণীজনদের কাছ থেকে অনেক বক্তব্য শুনলাম এবং আমরা কিভাবে আগামীর পথ চলতে পারি তার নিদর্শন বা তার দিক নির্দেশনা কিছু আমরা পেয়েছি এখন আমি মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বেসের এক্সিকিউটিভ মেম্বার আমার উপরে দায়িত্ব ঘটতেছে বেসের কালচারাল প্রোগ্রাম ভাষা দিবস উপলক্ষে পরিচালনা করার অলরেডি আমরা অনেক জনের নাম পেয়েছি যারা আমাদের এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে চান কেউ কবিতা পাঠ করবেন কেউ গান করবেন বা কেউ ভাষা দিবস নিয়ে মাতৃভাষা নিয়ে কিছু সংক্ষেপে বক্তব্য পেশ করবেন অলরেডি দু ঘন্টা প্রোগ্রাম আমাদের চলছে সন্ধ্যা ছটা থেকে প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে আটটা বাজে আমাদের নটা অবধি টাইম ছিল তো হয়তো সেটা আধা ঘন্টা আমরা এক্সটেন্ড করতে পারি আমাদের পার্টিসিপেন্টের সংখ্যাও অনেক জন আছেন কুড়ি বাইশ জন আছেন লিস্টে তো যাতে সবাই সুযোগ পাই সেই কারণে আমি সবাইকে অনুরোধ করব সময়ের দিকে খেয়াল রেখে খুব সংক্ষেপে নিজের উপাস্থাপনা আপনারা করবেন আমি শুরুতেই আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ মাঝারুল আবেদিন স্যার মালদার গাজল থেকে উনি আছেন উনি অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার তিনি কবিতা লেখেন এবং দশখানা কাব্যগ্রন্থ তার ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে আমি স্যারকে অনুরোধ করব স্যার কবিতা পাঠ করবেন বলেছিলেন স্যারকে অনুরোধ করছি স্যার আপনার কবিতা উপস্থাপনের জন্য ভাষা দিবসের আজ উপস্থিতিকে আমার আন্তর্জাতিক অভিনন্দন আমি সময় নষ্ট করব না আমি শুধু দুটো কবিতা পড়তে চেয়েছিলাম শুরু করছি আমি শেরসাবাদিয়া ভাষার কবিতা দিয়ে শেরসাবাদিয়া ভাষায় কবিতাটির নাম তুই চোখের পানি ফেলিস না মা মা গে তোর মুখের ভাষাকে আমি যাই হতে দিব না গে মা যে ভাষায় তোর কাছে হার ভোকের কথা শোনালছি যে ভাষা সই না তুই হাঁকে দুধ খিলালছিস যে ভাষা কয়ে হাঁকে বইকেছিস আদর সহাগ করেছিস যে ভাষায় কেন্দেছি হেসেছি আমি শহীদ হয়ে যাব গে মা কিন্তু তোর ভাষাকে বেজ্জত হতে দিব না গে মা করা তোকে আর তোর মুখের ভাষাকে মেয়েরে ফেলে দিতে চাইছে মাগে এগুলা সহার মতন লয় মা তুই হার ভাইরা কে কহে দিস পাড়া পড়োশিরা কে কহে দিস আমি চলে গেল শহীদ হয়ে যাব গে মা কিন্তু তোর মুখের ভাষাকে বেজ্জত হতে দিব না আমি শহীদ হয়ে গেলে মা তুই চোখের পানি ফেলিস না এটি আমার শেষাবাদের কবিতা আর চলিত বাংলায় আমার এই কবিতাটি ছোট্ট কবিতা সত্যি কিনা বল জীবন দিয়ে অবশেষে স্বাধীনতা আনলো দেশে মুক্তি কামির দল রক্তের আনা শহীদ সিনা করুণ সুরে বাজছে বিনা শুনবি তোরা চল আইরে প্রজা আইরে রাজা শহীদ বেদি ধজাই সাজা করে বুকে বল মায়ের আঁচল চোখের জলে শহীদ বেদির ইটের তলে সত্যি কিনা বল একাত্তরের ডিসেম্বরে ষোলো তারিখ নিলাম্বরে বিজয় রথের চল দেশটা এবার স্বাধীন পুরা আজকে বিজয় নিশান উড়া আইরে দলে দল এই কবিতা দিয়ে আমার শেষ করছি ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে খুব সুন্দর ভাবে আপনি শেষাবাদ দিয়ে কবিতা উপস্থাপন করেছেন আঞ্চলিকতার একটা টান আমরা এখানে দেখেছি আমি প্রথমে একটি কথা বলে রাখি আমরা যেভাবে লিস্টটা পেয়েছি গ্রুপে ভাষা যে লিস্টটা আমরা করেছি সেই লিস্ট অনুযায়ী আমরা বেশি হ্যালো হ্যাঁ সেই লিস্ট অনুযায়ী আমরা দেখেছি বেশিরভাগই আমরা কবিতার কবিতা পড়তে চেয়েছেন বেশিরভাগ জনই খুব কম সংখ্যক আমরা গান পেয়েছি তো আমি একটু লিস্টটাকে এদিক ওদিক করে আমি 
সবাইকে সুযোগ দেব ইনশাল্লাহ তো আপনারা এটা ভাববেন না যে আমি কাউকে আগে ডাকছি মানে আগের জন্য হয়তো আর সুযোগ পাবেন না সেরকম ভাববেন না সবাই প্রোগ্রামের শেষ অবধি থাকুন এটুকু অনুরোধ এবং এর মধ্যে অনেকেই খুব ভালো গান করবেন কবিতা পাঠ করবেন আমরা তাদেরকে আগের অনেক বেসের প্রোগ্রামেও পেয়েছি তো সবাইকেই অনুরোধ করছি শেষ অবধি থাকুন এরপর আমাদের মধ্যে আছে বৈশাখী দত্ত শান্তিনিকেতন থেকে শান্তিনিকেতন নিবাসী বৈশাখী বিশ্বভারতীর স্টুডেন্ট ও সংস্কৃত সাহিত্যে গ্র্যাজুয়েশন মাস্টার শেষ করেছে এখন ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম ফিল এম ফিল করছে সঙ্গীত তার ভালোবাসার জায়গা সে জানিয়েছে বৈশাখী আমাদেরকে জানিয়েছে সে তিনটি গান করবে তো আমি বৈশাখীকে মাঝে মধ্যেই ডেকে নেব কিছু কবিতা হবে কিছু গল্প হবে তারপর আবার বৈশাখীকে আমি ডাকবো এখন বৈশাখীকে অনুরোধ করছি যদি তোমার প্রথম গানটি আমাদেরকে শোনাও হ্যাঁ নমস্কার আজকের এই বিশেষ দিনে সবাইকে আমি অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আমার প্রথম নিবেদন শুরু করছি
माइक्रोफोनिखे <laughs> मन सा ঠিক আছে পরেরটাতে সেটাই করব আমি প্রথমটা আগে একটু ভিডিওটা অন করে করেছিলাম যেহেতু তুমি বলেছি পরেরটা একটু ভিডিও অফ করেই আমি করব ঠিক আছে ঠিক 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 আছে আমরা বৈশাখের কাছ থেকে গান শুনলাম খুব সুন্দর গান করেছে এরপর আমরা আরো দুটো গান শুনব বৈশাখের কাছ থেকে আপনারা সবাই থাকুন এখন আমরা মইনুল হাসান স্যার মনিউল হাসান স্যার উনি পেশায় শিক্ষক মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলিম মহিলাদের নিয়ে উনি উচ্চ শিক্ষা গবেষণা করেছেন বাড়ি হচ্ছে ফারাক্কা তো স্যার কিছু বলতে চেয়েছিলেন আমি অনুরোধ করছি স্যারকে আপনার বক্তব্য রাখার জন্য শুভ শুভ সন্ধ্যা আমি গবেষণা করিনি এখনো ওটা চলছে সবে দেড় বছর মতো হলো এখনো এক দেড় বছর মতো বাকি আছে অনেকগুলো কাজ বাকি আছে আপনাদের দোয়া আশীর্বাদ থাকলে খুব শীঘ্র এটা শেষ হয়ে যাবে আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আমি ভেবেছিলাম যে কথা বলবো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশ ফেব্রুয়ারি এর ইতিহাস এর প্রেক্ষাপট কম বেশি আমরা সবাই জানি যে কিভাবে ভারত বিভাগ হলো তারপরে হিন্দি উর্দু ভাষা কিভাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলো তার লড়াই আমরা অনেকটাই জানি কম বেশি যারা বাংলা বিভাগ থেকে রয়েছেন তারা তো খুব ভালো করে জানবেন আমাদের থেকে বেশি জানবেন আমি তো শিক্ষা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছি তো আমি সেই ইতিহাসে যাচ্ছি না আমি আজকের দিনের যে বাংলা ভাষার যে অবক্ষয় বা বাংলা ভাষার যে আমরা মিস ইউজ করছি মানে আমরা ঠিকঠাক ব্যবহার করছি না বা অপব্যবহার করছি সেটা নিয়ে একটু বলার চেষ্টা করব। 
মূলত যেটা আমরা প্রতি মুহূর্তে আমরা এটার সঙ্গে সম্মুখীন হই উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদেরকে আমাদের যে মাতৃভাষা সেই ভাষার উপরে কথা বলতে বা আমাদের মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয় না অথচ আমি পশ্চিম বাংলার ছাত্র পশ্চিম বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছি পশ্চিম বাংলার মহাবিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছি আমি নাম নিয়ে বলছি আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ছাত্র যখন আমরা মাস্টার ডিগ্রি করতে যাই তখন আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হতো ওয়েস্টার্ন ফিলোজফিকে বা ইন্ডিয়ান ফিলোজফি যখন আমরা পড়তাম তখন আমাদেরকে চাপিয়ে দেওয়া হতো ইংরেজি ভাষাতে বা ইংরেজি মাধ্যমে এবং খুব গর্ভের সঙ্গে আমাদের স্যার ম্যাডামরা বলতেন যে বাংলাতে তো ভালো বই নেই অথচ আমরা দেখেছি যে বাংলাতে খুব সুন্দর সুন্দর বই এবং আমি বাংলা বই পড়া পড়েই সুশীল রায় নাম করা একজন রাইটার পশ্চিমবঙ্গের সেই সুশীল রায়ের বই এবং অন্যান্য অনেক রাইটার রয়েছেন দেবাশিস পাল রয়েছেন পবিত্র সরকার রয়েছেন বাংলা বিভাগ থেকে তারপরে সোনালী চক্রবর্তী রয়েছেন এই রকমের অনেক রাইটারের বই আমরা বাংলা ভাষাতে পড়ে ভালো রেজাল্ট করেছি এবং আজকে যেটা আমরা রিসার্চের জন্য আমরা ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি রিসার্চ প্রপোজাল নিয়ে আমাদেরকে জানতে চাওয়া হয় যে আপনি ইংরেজিতে বলুন আমি যে ভাষাটা বা যে শব্দটা ছোটবেলা থেকে শিখে এসেছি আমার মাতৃভাষার উপরে যদি আমি খুব সুন্দর করে যতটা সুন্দর করে আমি উপস্থাপন করতে পারবো আমার মনে হয় না ইংরেজি বা হিন্দি ভাষায় আমি সেটা উপস্থাপন করতে পারবো তো আমাদের এটা চাপিয়ে দেওয়া হয় আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই যে আমাদের অধিকারের উপর বঞ্চনা করা হয় অধিকারের উপর আঙুল তোলা হয় কিছুদিন আগে আমি এই ঘটনাটা অবশ্যই তুলবো যেহেতু এটা অধিকার নিয়ে কথা হচ্ছে আজকে কিছুদিন আগে আমরা কর্ণাটকের একটা দৃশ্য দেখলাম সেই দৃশ্যটা হিজাব বিতর্ক আমি হিজাবের পক্ষে বা বিপক্ষে সেই বিতর্কে যাচ্ছি না কিন্তু দেখা গেল যে একটা একটা নারীর উপরে প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ জন পুরুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল কেবলমাত্র তার ড্রেসটাকে নিয়ে তার অধিকারটা যে আছে যে ওই ড্রেসটা পড়া ওই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য কালকে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কলকাতার রাজপথে যে আমরা বাংলায় কথা বলি বলে হিন্দি ভাষী বা অন্য ভাষীর লোকের ঝাঁপিয়ে পড়বে যে বাংলায় কথা বলতে দেওয়া হবে না তো আমার আর তার এর জন্য দায় কিন্তু আমরাও অনেকটা আমরা দেখি টিভি চ্যানেলে বা এখন তো আহ মাল্টিমিডিয়া যুগ হাতে হাতে মোবাইল সবার দেখি একটা হিন্দি বিজ্ঞাপন ওইটাকে বাংলায় বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে আহ ভেঙে টেনে মানে বাংলার বিকৃতি করে কেন একজন সুন্দর যে বাংলায় কথা বলতে পারে তাকে দিয়ে কি সেই বিজ্ঞাপনটা করানো যেত না কিন্তু না এমন ভাবে সেই বিজ্ঞাপনটা করানো হচ্ছে বাংলাটাকে বাংলা শব্দটাকে কমেডি আকারে রাখা হচ্ছে এবং আমরা সেটা শুনে হাততালি দিই এবং খুব হাসি আমরা এটা প্রতিবাদও করি না তো আমার মনে হয় যে আমাদের প্রতিটা বাঙালিদেরকে আমাদের যে বাংলা ভাষা বাংলা ভাষার প্রতি মর্যাদা নয় এটার যে আমাদের কথা বলার অধিকার এটাকেও আমাদেরকে ঠিকঠাক ভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং আমরা যে ভাষায় কথাটা বলছি আমরা দেখতে পাই বাস ট্রেন ট্রামে যে চলতে গিয়ে যে বাংলা শব্দের খুব ব্যাপক হারে অপব্যবহার হচ্ছে এটাকেও রোধ করতে হবে কিছুদিন আগে একটা বাংলাদেশের একটা অ্যাডভার্টাইজে দেখছিলাম যে বাংলা ভাষা যদি অপব্যবহার হয় তাহলে মানুষকে বোবা থাকার বেশি ভালো তো আমাদেরকে এটার দিকেও নজর রাখতে হবে আমরা প্রত্যেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কিন্তু আমরা আমাদের যে কাজ আমাদের যে দায়িত্ব সমাজের প্রতি এটা থেকে আমরা অনেক সময় বঞ্চিত হচ্ছি আমি বেশি সময় নেব না আজকে অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে সুযোগ সময় হলে অন্য দিন অন্য সময় বেশি করে কথা বলবো আমি সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সেটা শেষ করছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে খুব সংক্ষেপে আপনি সময়ের দিকে নজর রেখেই শেষ করেছেন আপনার বক্তব্য এবং আপনি যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো খুবই সত্য এবং আমরা সবাই খুব সচেতন এবং আমরা সবাই উচ্চ শিক্ষিত সচেতন হয়েছি বলেই আজকে এক প্ল্যাটফর্মে এসে আমরা ভাষা দিবসের এই আলোচনা করছি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আমরা ভালো কিছু করব এই আশা সবাই রাখি আপনি যে কথা বলছিলেন ট্রান্সলেটের কথা একটু আগে সন্ধ্যার দিকে আমাদের বেসের একটি গ্রুপেও সেই কথা আলোচনা হচ্ছিল হ্যাঁ মানে উর্দু থেকে বাংলাতে ট্রান্সলেট হয় ইংলিশ থেকে বাংলাতে ট্রান্সলেট হয় কিন্তু কোনো বাংলা সাহিত্য বাংলায় সেগুলো অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেট খুব একটা দেখা যায় না বিশেষ করে বাংলা থেকে উর্দু তো হয়ই না তো এগুলো নিয়ে আমাদের অনেক সজাগ থাকতে হবে আর আশা করি আমরা এর তো একদিন তো প্রতিকার হবেই এরপর এরপর আমি অনুরোধ করব রাফিয়া সুলতানা ম্যাডাম রাফিয়া সুলতানা ম্যাডাম বীরভূম জেলার মানুষ ওনার পিতাজি ছিলেন ইংরাজির অধ্যাপক উনি উনি 
পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্রী ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে উনি পড়াশোনা করেছেন বেসরকারি স্কুলে দুটো বেসরকারি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন তারপর উনি পুরোপুরি ভাবে সাহিত্য জগতে অনুপ্রবেশ করেন এবং ওনার আত্মনিয়োগ এই সাহিত্যের উপরে সাহিত্য চর্চা মানে এরকম মানুষ আমরা খুব কম দেখতে পাই বিজ্ঞান সাধনার সাথে সাথে সাহিত্য সাধনা তো খুব কম সংখ্যক মানুষই এরকম আছেন তাদের জন্য আমাদের অনেক গর্ব বিজ্ঞানের কঠিন কঠিন সূত্র কঠিন কঠিন তাদের যে সমস্ত সেই আমি নিজের একজন বিজ্ঞানের ছাত্র তারপরেও বলছি তারপর সেখান থেকেও বেরিয়ে এসে আবার সাহিত্য চর্চা এটা খুব অভাবনীয় একটা প্রতিভা তো আমি ম্যাডাম ম্যাডাম অ্যাকচুয়ালি উনি কয়েকটা কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন ওনার সন্ধ্যার মেঘমালা বাদনারা ঢেউ কৌত করার স্বপ্ন এরকম কিছু কিছু কাব্যগ্রন্থ ওনার প্রকাশিত হয়েছে বহু জায়গা থেকে উনি পুরস্কারও পেয়েছেন সেগুলো সব আর উল্লেখ করতে পারলাম না ম্যাডাম আমি দুঃখিত আসলে সময় খুব সংক্ষেপ পরবর্তীতে কখনো আমাদের সময় থাকলে আপনার ব্যাপারে আমরা অনেক বেশি আলোচনা করব। এখন আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি আঞ্চলিক ভাষায় আপনার স্বরচিত কবিতা পাঠ করবেন বলেছেন জন্মস্থান আমার কিন্তু আমার অরিজিন আব্বা এবং মারা বর্ধমানের মানে ওনাদের বাসস্থান আর কি মানে ওনাদের ওখান থেকে এসেছেন কিন্তু আমি ঘটনাচক্রে বীরভূমে মানুষ হয়েছি তো আমার আঞ্চলিক ভাষা বলতে গেলে আমাদের বাড়িতে যেসব গ্রামের পাশের মেয়েরা আস্ত কাজে কর্মে যাদের ভাষাগুলো লক্ষ্য করেছিলাম হঠাৎ আমার মনে হলো আছে দেখি সেটাকে নিয়ে কিছু লেখা যায় নাকি অনেকেই তো আঞ্চলিক ভাষা অনেক কিছু লেখেন আমি একটু চেষ্টা করলাম সেটা মনে করে করে ওরা কিভাবে কথা বলতো তো আমার কবিতা ভুলের মাসুল আমি বীরভূমের বিটি বেটি শিউরির পাশে হুসনাবাদ আমার গা বেটে লোকের ঘরে গতর খাটি তবে দুটি ভাত জুটে পেটে ঘরে রুয়েছে একটু বিটি কোনো মতে জুটোই দুজনা রুজি রুটি মরদ তো আমার মোটেই ভালো লয় খগ রেতের বেলায় মদ তারি গিলে আসে বেড়িন বেড়িন আমাকে শেষ করে দিত কোনো কালে তো একটু পয়সাও হাতে দেয় নাই খ তাই ওয়ারে লেথিন ঘর থেকে তাড়িন দিছি নিজেই যখন খাই দিব খুঁজ দিব তখন কেনই ওয়ার ভরসায় রইব মিছা মিছি রেতের বেলায় ভাত রাঁধি খিয়ে দিয়ে বিড়ি বাঁধি বিটি তো ডাগর হুছে তো ওয়ার বিয়ে থা দিতে তো হবে কে জানে মরে যাব কবে বেশি লিখা পড়া শিখাইতে পারি নাই খ টিউশনির টাকা কোথায় পাব বল থিরি তো কোনো মতে পাস দিয়ে আছে এখন সিলাই তো শিখাইছি টুকটা গায়ের বউ বিটিদের সালোয়ার কামিজ ব্লাউজ তো বানাই শাড়ির ফলস বসায় ওয়াতেই ওয়ার হাত খরচা তো চলে যায় ইয়াতেই চলে যাচ্ছিল আমাদের মা বিটির সংসার ইয়ার থেকে বেশি কি চাই বলো আর ভিন দেশের কতকগুলা ছুকরা রাজমিস্ত্রি খানিক দূরে একটু ম্যাসে থাকত আমি যখন কাজে যেতাম ওয়াদেরই কে একটু ছোকরা ব্যাটে আমার বিটিটকে ভুলিন ভালিন পুষলিন লিয়া যেতক ইদিক উদিক বেড়াইতে বিটি আমার ছেলে মানুষ ব্যাটে এত কি চেতন রয়েছে ঘটে প্যাট হয়ে গেল একদিন তারপর ছোঁড়াটো কোথায় পালিন গেল ওয়াকে থুয়ে বিটিটা আমার বীজ খেয়ে পড়ে রইল ভুঁয়ে আমি কেঁদে কেটে একশা দুঃখী মাটোর কথা এক বলো তোর মনে হলো না তখন ঠিকায় বুঝে গেছি কেউ কারো আপন লয় কি করব আর মরে মরে বেঁচে রয়েছে গরিবদের কপাল যেমন হয় বিটিটোকে হাসপাতাল থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এলাম যাক জানে তো বাঁচল লু নিয়ে একটা সিলাই মেশিন কিনে দিয়েছি ওখে সে এখন ভালোই গিয়েছে সিলাই তো শিখে আর এভাবেই ভালোই চলছে আমাদের মা বিটি রোজগার তাতে আমি উপরওয়ালার কাছে শুকুর গুজার দুবেলা দুটো প্যাটের ভাতটা তো জুটছে 
ব্যাংকে একটু বই খুলে আছি ওতে মাসে মাসে খানিক খানিক জমাইছে টাকা মরদ লই তো কি হয়েছে ব্যস্ত রয়েছি একা একা তবে কি জানো নিয়ে মানুষ তো হয় গো মানুষ যদি করতে পারে কামায় থাকে ওয়ার মান সম্মান মরদ তো পারে না ওয়াকে ধৈরে ধৈরে ঠেঙায় মুখ থাকা ভালো লাইখো লিখা পড়া জানা তো খুব দরকার বেটে বেটে থাকলে বিদ্যে বুদ্ধি পয়সা থাকে গ্যাটে আগে তো এত বুঝতাম না খ তাই হয়ে গেছে ভুল এখন তাই দিতে হচ্ছে সেই ভুলেরই মাসুল এটা ছিল আমার আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা সঙ্গে <laughs> 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 আর পরবর্তীতে আপনার কাছে আরো অনেক কিছু শুনবো আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম গুলোতে আমি এখন আমাদের মধ্যে পেয়েছি সব থেকে কনিষ্ঠ আমার মনে হয় আজকে প্রোগ্রামে বৈশাখী দত্ত বৈশাখী ক্লাস টুয়েলভ এর ছাত্রী বৈশাখী শান্তিনিকেতনেই থাকে শ্রাবণী শ্রাবণী বৈশাখী ওর দিদি আচ্ছা শ্রাবণী শ্রাবণী দত্ত শ্রাবণী কবিতা পাঠ করে বলেছে নমস্কার আমি শ্রাবণী দত্ত আজকে আমি ভবানী প্রসাদ মজুমদারের লেখা একটি কবিতা বাংলাটা ঠিক আসে না এটি পাঠ করে শোনাব ছেলে আমার খুব সিরিয়াস কথায় কথাই হাসে না জানেন দাদা আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না ইংলিশে ও রাইমস বলে ডিবেট করে পড়াও চলে আমার ছেলে খুব পজিটিভ অলিক স্বপ্নে ভাসে না জানেন দাদা আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না ইংলিশ ওর গুলে খাওয়া ওটাই ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি সেকেন্ড সত্যি বলছি হিন্দিতে ওর দারুণ তেজ কি লাভ বলুন বাংলা পড়ে বিমান ছেড়ে ঠেলায় চড়ে বেঙ্গলি থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তাই তেমন ভালোবাসে না জানেন দাদা আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না বাংলা আবার ভাষা নাকি নেই কোন চর্ম বেঙ্গলিতে সহজ সরল এই কথাটা লজ্জা কিসের মেনে নিতে ইংলিশ ভেরি ফ্যান্টাস্টিক হিন্দি সুইট সায়েন্টিফিক বেঙ্গলি ইজ গ্ল্যামারলেস ওর প্লেস এদের পাশে না জানেন দাদা আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না বাংলা যেন কেমন কেমন খুব দুর্বল প্যান প্যানে শুনলে বেশি গা জ্বলে যায় এক ঘে আর ঘ্যান ঘ্যানে কিসের গরব কিসের আশা আর চলে না বাংলা ভাষা কবে যেন হয় বেঙ্গলি ডে ফেব্রুয়ারি মাসে না জানেন দাদা আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না ইংলিশ বেশ বোম্বাস্টিং শব্দে ঠাসা দারুণ ভাষা বেঙ্গলি ইজ ডিসগাস্টিং ডিসগাস্টিং সর্বনাশা এই ভাষাতে দিবাদিসি হয় শুধু ভাই পিএনপিসি এই ভাষা তাই হলেও দিশি সবাই ভালোবাসে না জানেন দাদা আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না বাংলা ভাষা নিয়েই নাকি অ্যাংলা প্যাংলা সবাই মুগ্ধ বাংলা যাদের মাতৃভাষা বাংলা যাদের মাতৃদুগ্ধ মায়ের দুধের বড়ই অভাব কৌটোর দুধ খাওয়াই স্বভাব ওই দুধে তেজ তাপত হয় না বাংলাও তাই হাসে না জানেন দাদা আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না বিদেশে কি বাংলা চলে কেউ বোঝে না বাংলা কথা বাংলা নিয়ে বড়াই করার চেয়েও ভালো নিরবতা আজ ইংলিশ বিশ্ব ভাষা বাংলা ফিনিশ নিঃস্ব আশা বাংলা নিয়ে আজকাল কেউ সুখের স্বর্গে ভাসে না জানেন দাদা আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না শেক্সপিয়ার ওয়ার্ডসওয়ার্ড শেলি বা কেটস বা বাইরন ভাষা ওদের কি বলিষ্ঠ 
শক্ত সবল যেন আইরন কাজী নজরুল রবীন্দ্রনাথ ওদের কাছে তুচ্ছ নেহাত মাইকেল হেরে বাংলায় ফেরে আবেগে উচ্ছ্বাসে না জানেন দাদা আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না নমস্কার অসাধারণ অসাধারণ সুন্দর হয়েছে ধন্যবাদ শ্রাবণী খুব সুন্দর তোমার উপস্থাপনা আর এটা তো খুবই এখন বহুল প্রচলিত একটা কবিতা বাংলাটা ঠিক আসে না খুব ভালো আমরা পরবর্তী শুনবো আমাদের মিনু আহমেদ ম্যাডাম মিনু আহমেদ উনি পেশায় শিক্ষকতা করেন আর উনি অনেক কিছু লিখেছিলেন আমাদেরকে পাড়া গায়ে বেড়ে উঠেছেন ইচ্ছা থাকলেও কখনো শেখার সুযোগ পাননি কবিতা পাঠ করেন মনের আনন্দে তো ম্যাডামকে অনুরোধ করছি আপনি একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে কিছু কবিতা পাঠ করবেন বলেছেন ম্যাডাম আছেন মিনু আহমেদ ম্যাডাম আছেন মনে হয় উনি এখন নেই ঠিক আছে পরে যদি উনি জয়েন করেন তাহলে আবার সুযোগ দেওয়া হবে আমি আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আচ্ছা আপনি মিনু আহমেদ ম্যাডাম হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বলি আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ জি জি বলুন বলুন আপনাকেই বলতে বলছি আমার ছোট একটি কবিতা আর আমি ওই যে বলেছি আমি কিন্তু কোনো মানে শিক্ষায়তনের আবৃত্তি শেখা যেটা আমি সেটা শিখিনি কবিতা পড়তে ভালোবাসি সেই থেকেই পড়া ঠিক ঠিক বলুন আব্দুল জাফর চৌধুরীর কবিতা একুশে ফেব্রুয়ারি আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কাল বসে কিরা শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাপুক বসুন ধরা দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি দিন বদলের ক্লান্তি লগনে তবু তোরা পাঠ পাবি না 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 খুন রাঙা ইতিহাসে আমায় ভাষা একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি সেদিনও এমনই নীল গগনের বসনে শীতের শেষে রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে পথে পথে ফোটে রজনী গন্ধা অলকানন্দা যেন এমন সময় ঝড় এলো এক ঝড় এলো খ্যাপা বুনো সেই আধারের পশুদের বুক চেনা তাহাদের তরে মায়ের বোনের ভাইয়ের চরম ঘৃণা ওরা গুলি ছোড়ে এ দেশের প্রাণী দেশের দাবিকে রোখে ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে ওরা এ দেশের নয় দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয় ওরা মানুষের অন্য বস্ত্র শান্তি নিয়েছে কারি একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি আজও জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাতে মাঠে ঘাটে বাকে দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি কবিতা অনেকক্ষণ হলো আমি একটা ছোট্ট লোকগীতি গাই শাহ আব্দুল আলিমের লেখা আমাকে শোনা যাচ্ছে কেউ একটু বলবেন 
जमीन घर बनायर मालिक न পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নে আমি তো সেই ঘরের মালিক ন সেই ঘর খানা যার জমিদারি আমি পাই না তাহার হুকুম জারি সেই ঘর খানা যার জমিদারি আমি পাই না তাহার হুকুম জারি ও আমি পাই না জমিদারের দেখা ও আমি পাই না জমিদারের দেখা মনের দুঃখ কারে ক পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক ন আমি তো সেই ঘরের মালিক ন জমিদারের ইচ্ছে মতন দেয় না জমি চাষ তাই তো ফসল ফলে না রে দুঃখ বারো মাস জমিদারের ইচ্ছে মতন দেয় না জমি চাষ তাই তো ফসল ফলে না রে দুঃখ বারো মাস আমি খাজনা পাতি সবই দিলা তবু জমি আমার হয় যে নিলাম আমি খাজনা পাতি সবই দিলা তবু জমি আমার হয় যে নিলাম ও আমি চলি যে তার মন জোগাইয়া আমি চলি যে তার মন জোগাইয়া দেখি লাই মেলে না সই আমি তো সেই ঘরের মালিক ন করে আমি তো সেই ঘরের মালিক ন পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক ন করে আমি তো সেই ঘরের মালিক ন সাধু 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 অসাধারণ অসাধারণ গুনগুন করলে যদি এমনি হয় তাহলে আসল হলে কি হবে না না আমি এমনি একটু করার চেষ্টা করি ফোক আমি ভালোবাসি स्वर्णाली मंडल स्वर्णाली कलकता यूनिवर्सिटी सोशल वार्के आकेंड एम ए कमप्लीट कर ड्रईंग फाइन आर्ट एम ए कमप्लीट कर अनुरोध कर নমস্কার প্রথমেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস দু হাজার সকলকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আর বিএসএর মতো প্ল্যাটফর্মে মানে আমার মতো এত ক্ষুদ্র একজন সুযোগ পেয়েছি বা আপনারা সুযোগ দিয়েছেন এই জন্য বিশেষভাবে আপ্লুত তো যাই হোক আমি আমার এখানে উপস্থিত সকল বিশিষ্ট অতিথি এবং সুধীজনদের আমার প্রণাম ভালোবাসা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার অনুষ্ঠানটি শুরু করছি আমি করব বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে শ্যামসুর রহমান বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকোন উঠোনে ঝড়ে রোদ বাংলা বারান্দায় লাগে 
জ্যোৎস্না চন্দন বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের এক তারা বাজে উদার গৈরিক মাঠে খোলা পথে উত্তাল নদীর বাকে বাকে নদী ও নর্ত কি হয় যখন সকালে নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্য শিক্ষার অক্ষর কাননে কুসুম ফলি ফোটে কোড়াখালের বাসি হাওয়াকে বানায় মেঠো সুর পুকুরে কলস ভাসে বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত চেনা ছবি মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন খুম পাড়ানিয়া ছড়া কোন সে সুদূরে সত্তা তার আশা বড়ি নানি বিষাদ সিন্ধুর স্পন্দে দুলে দুলে রমজানি সাজে ভাজেন ডালের পড়া আর একুশের প্রথম প্রভাত ফেরি অলৌকিক খোর নমস্কার হ্যাঁ সুন্দর হয়েছে স্বর্ণালী ম্যাডাম খুব ভালো উপস্থাপনা আমরা মানোয়ারা খাতুন ম্যাডামকে পেয়েছি একটু ওনার উনি একটু অন্যরকম কাজ করেন মুসলিম বিয়ের গান নিয়ে উনি কাজ করেন সাধারণত উনি যেগুলো আমাদেরকে পাঠিয়েছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছেন আর ছোটোবেলা থেকেই পরিবেশ পরিবার গ্রামে মুসলিম মুসলিমদের বিয়ের সময় যে হলুদ পর্ব হয় সেই সমস্ত নিয়ে ওনার চর্চা তারপরে সেগুলো নিয়ে গান মনে হয় উনি সেই সব সেই রিলেটেডই কিছু হয়তো আমাদেরকে শোনাবেন তো ম্যাডামকে অনুরোধ করছি মনোয়ারা খাতুন ম্যাম আছেন জি ম্যাডাম মাইক্রোফোনটা মিউট করা আছে আজকের মহান দিনে আমাদের সব ভাষা শহীদ ও বিশ্বের সব মাতৃভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা নিবেদন করি আজকের এই মহতি সভার আয়োজক ও কর্মকুশলীদের এবং অনলাইনে উপস্থিত সকল সুধীজন দর্শক শ্রোতাতে জানাই আমার ধন্যবাদ শ্রদ্ধা শুভেচ্ছা কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা একুশ তুমি রক্তে মাখা বাংলা বর্ণমালা মায়ের বুকের বৃদ্ধ বুলের বিপ্লবী পাঠশালা আমার মায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি আমি আমার আমি কে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পায় উনিশশো সাল মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের রেডিওতে উদাত্ত কণ্ঠে শুনি জয় বাংলা আমি গর্বিত আমি বাঙালি বাংলা আমার মাতৃভাষা কত গর্ব হল বিয়ের গীতের আসর অন্দরমহলের সংস্কৃতি যে তার নাম বাংলা ঢোল গর্ব হল সখিনা ডাডে ঢালতল 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 বলে আমার মায়ের বল মনে পড়ে চাকদুমা দুমদু আমার বাংলা ঢোল রে গর্ব হল উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস একটি চটি বই হাজার বছরের বাংলা ভাষার নিদর্শন চর্যাপদ কত ঐতিহ্যমিত আমার বাংলা ভাষা আমার মুখের ভাষা গর্ব হল অন্দরমহল বাসিনীরা ওরা থাকে অন্দরে ওরা গীত বাঁধে ওরা গান করে আমরই বাংলা ভাষা মোদের গরব মোদের স্বাধীনতা পূর্বের সময়কাল বিশ্বযুদ্ধ মন্দা দুর্ভিক্ষ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসে আকাল অর্থনীতির অন্ধকার মন সংকটকাল সোনার জাদু সাহেবের কাছে কিছু খাবার কেনার জন্য একটা পয়সা চাইলে তার দাদি কমকে কমকে কানমলে কথা শুনে 
পয়সা দেয় না শিলের তলা লুকিয়ে রাখে বৌটির মনে ব্যথা হয় ব্যথা পুষে রাখে মনের ভিতর তারা যোদ্ধা শিল্পী সৃজনী মনের ব্যথাকে কথায় বেঁধে সুরে সুরে ভরে দেবে উৎসব মুখরিত আঙিনায় আমরি বাংলা ভাষার গান শিলের তলায় আধুলি লয় আধুলি ছেলের হাতে নাই দিলি ছেলে কেন কাঁদাইলি মাদুলের মাদুলে মাদুলে কে মাঝে ভরে নাচ ভোকা পেটের ভাত দিলি লো ভাত দিলি ভরল না কোক পেট ভরাল না কো খালি দুটি হনে ভাত দিলি ভোকা রাখলি ও মাদুলে রে মাদুলে মাদুলে কে মাঝে ভরে নাচ আঞ্চলিক ভাষার খোয়ারি বটি অন্য জেলার তার একটা মাতৃভাষা আছে আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে একটা জেলা অন্য জায়গা বড্ড কটাক্ষ করে নিন্দা করে লাঞ্ছনা দেয় যা করা উচিত নয় সেটা নিয়ে কত আগের বাঁধা গান লম্বা লম্বা সরের পাতা লম্বা লম্বা সরের পাতা দেখে লাগে ভালো ছেলে লালা হাত কেটে গেল লম্বা লম্বা সরের পাতা দেখে লাগে ভালো ছেলে লাল হাত কেটে গেল চাপ চাপ রক্ত ছেলে লাল কোথায় লোকাই বলো ছেলে লাল হাত কেটে গেল আমার তো মায় আছে তারে বলো কালো তোমার তো মায় আছে তারে বলো ভালো তোমার মায়ের বুকের ভাষা তারে বলো খাসা আমার মুখের ভাষা ভাষা তোমার বাপের বেশ বলো বেশ বাহারি আমার বাপের বেশ বলো ভ্যাক ভিখারি এটি গীতি নাট্য কুকুর ঘাটে হাত ফসকে ছোট মালসা ভেঙে ফেলে বউটি খুব কাঁদল তার সম্ভাব্য লাঞ্ছনা গঞ্জনার কথা দেবে হঠাৎ মনের ভেতর একটি আশা ঝলকে উঠল বটির মনে হলো তাহলে তোমার শাশুড়ি বড় থানায় ভাত দেবে আমি একটু ভাত খেতে পাবো সাউরির কাছে কপট উদ্বেগে ছুটে এলো বউটি সাউরি গো সাউরি করে ফেলে ভেঙে পড়ছে আমার শান্তি মালসা আমায় মারো যত পারো মারো গালি দাও যত পারো গালি দাও সাউরি গো সাউরি আমি করে ফেলেছি বড় সর্বনাশা সেন দৃষ্টিতে কঠোর গলায় অভাব অভিজ্ঞা শাশুড়ি বললেন তুমি যতই করো খুশিতে উছল পাঠান লাতন কোদন আমার হাতে আছে আটন এক দুই তিন খা এই লে ভোজন আমার হাতে আছে মাপন হাড় হিম করা পরিবেশ পরক্ষণে আবার নাচন গল আঞ্চলিক ভাষার খুয়ারি যেটা আমি বললাম এই তিনটা গানের আলোকে আমি অন্দরমহলের নারীদের বিষয়টা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি সকলকে আবার ভালোবাসা শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ অসম্ভব সুন্দর সাইদুল ভাই আমি একটু বলি জি 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 আসলে মনোরা ম্যাডাম যেটা বললেন এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বিয়ের গানের সমাজ তত্ত্ব খুব রিসেন্ট ওনার বিয়ের গানের সমাজ তত্ত্বের উপর বইও বেরিয়েছে এক একটা গানের আড়ালে এক একটা সময়ের যে সামাজিক ব্যবস্থা সেগুলোকে সুন্দরভাবে উনি উপস্থাপন করেছেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ কি ভাষায় কিভাবে বলবো আমি জানি না আমি হিম 
समस्त भाषा शहीद श्रद्धा और मातृभाषा के भल आज जरा एखने अशेष ऋण साराक्षण दिन पथ चला से तो तुम्हारे शब्द भिक्षे कर अनुवीक्षण पोछते तुम्हें घिरे सृष्टि सब कत उपन्यास रूपकथा गल्प कविता साहित्य स्लोगान तुम ना थे जन्म थे मृत्यु पर्त सब अनुभूति टुकुई थकत अब्यक्त बद्ध प्रेम तृप्ति बिरहे बेदना धनीगुरुपे सुख दुखे रकम फिर जेम ही हक माध्यम एकटाई तुम मातृभाषा हासि कान्ना मुख बधिर इशाराओ मायर भाषार सरलिपि जुड़े छूटे बेड़ा ओ भाषाते चोखे मुखे फुटे उठे सबटुक निवेदन जत बार ही जाजावर है तत बार ही तोम टने मातृभूमि फिर प्रति तृष्णार्थ मौन जीवन तृप्त है सेटाई बेचे थार भाषा सवार मातृभाषा अमर थको तुम विश्व चराचरे प्रति जीवन मन नहीं रक्त रागान एकुशे फेब्रुआर जे कहनी आपनजे का शुने जिन्हें उन्नीस बाहान्न ओ दिन बरकत जब्बर रफिकुल भाषा शहीद जैंत सी तो मायर भाषाते ही आका और जा बाकी थे तोम भाषाते ही खाँटी स्नेह लेखा कृतज्ञता सकल धन्यवाद मैम आपके अनेक धन्यवाद कल के प्रोग्राम कथा उन्नी बोलें कल के तो अनेक मजा कर सबा मिले अपनारा जरा कल के आसते पर बेस एनुअल मीट कम पिकनिक बला जाए आशा करो परवर्ती बचरे अपनारा निश्चय से अंशग्रहण करबें अनेक भलो लागे आज के अनलाइने जो आड्डा जो गान कवित शुनि सेगल एक साथ बस मठे बस मैं फिजिकल मीट जो बोली से समृद्ध हब आपना के तो अनेक धन्यवाद अपनी कल के बेसर प्रोग्रामे अपनी तो देखिए अपनी बस एक्टिवलि थकें और आपनर क्ज नहीं तो बोलार कि नहीं कम्यूनिटर जो जे भाव कर मुस्लिम मेरे माइनरिटी होस्टेलगू अपनी मेनटेन कर आगे एक अभिज्ञता मन आज एक मे बर्धमान जाना कलकता को कलेजे भर्ती हो होस्टेल पाचना थार जगह पाचना तो साथ ही साथ मुस्लिम गार्लस होस्टेले अप्लाई कर समस्या होता अपन दिए खूब सहजे समाधान कर गए आपके जस्ट एक फोन कराते डेक्टलि अवश्य आप फोन करी जस्ट नम्बर शेयर कर दी तो ये अपन महानुभवतार जो हमारा अनेक आनंदित आपनर का पाई निश्चय भविष्य पा भलो थकबें मैडम मैम 
জি আমরা আমরা সবাই একে অপরের জন্য একটু একটু করে করলেই একদিন আমরা ভালো সমাজ গড়ে তুলবো আর সবাই আমরা ভালো থাকবো বৈশাখী অনুরোধ করছি এখন তার দ্বিতীয় একটি গান যদি পরিবেশন করো হ্যাঁ ঠিক আছে করছি আমার দ্বিতীয় নিবেদন ঠিক আছে আমাকে কি ঠিক শোনা যাচ্ছে এখন সাইদুল মনে হয় নেই লেফট হয়ে গেছে 
না না আমি আছি আমি আছি আমার অ্যাকচুয়ালি ডিভাইসে একটু সমস্যা হয়েছিল না চেঞ্জ শুরু করো শুরু করো তুমি আমার ল্যাপটপে একটু প্রবলেম হচ্ছিল হ্যাঁ পরে পরে ওর শেষ হয়ে গেছে কি তো আমার ল্যাপটপে হঠাৎ করে একটু সমস্যা হলো চার্জ ছিল না তারপরে বৈশাখের গানটি শেষ হয়েছে আমি গানটি পুরোটা শুনতে পাইনি যাই হোক খুব ভালো আমরা নেক্সট আমাদের মধ্যে আছেন নাসির ওয়াদেন স্যার নাসির ওয়াদেন কবি নাসির ওয়াদেন সাহেব ওনাকে অনুরোধ করছি ওনার কবিতা পাঠ করার জন্য নাসির ওয়াদেন সাহেব আছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে জানাই আমার বুক ভরা শ্রদ্ধা এখন সরাসরি কবিতায় চলে যাই चोख रांगे उर्दू पर खबरदार खबरदार ही मानते नाराज बांगलार वीर रफिक आलम बरकत जब्बार তাই দেখে রাইফেল উঁচিয়ে নাজিম উদ্দিন করে হুঁশিয়ার আগ্রাসনের রণহুঙ্কারে রাজপথ হল লাল চোখের জলে ভাসল সেদিন ঢাকা রাজশাহী খুলনা বরিশাল অবশেষে অবশেষে মানল বিশ্ব পদদলিত হলো উর্দুর হুঁশিয়ারি মর্যাদা পেল মাতৃভাষা উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মর্যাদা পেল মাতৃভাষা উনিশশো বাহান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ওপার থেকে হাজার হাজার অক্ষর ছুটে আসছে সামনে বেইনে কুচিয়ে নিজামুদ্দিনের হানাদার বাহিনী মৃত্যুতে রক্ততে জড়া জড়ি অঙ্গীকার হাজার হাজার প্রজাপতি ভাষা চাই ভাষা মায়ের মুখের ভাষা নদী নালা খাল বিল কথা বলে ওঠে রফিক জাব্বার বরকত সালাম এগিয়ে দেয় ছত্রিশ ইঞ্চি স্টিনা এখানে হাসি মুখে কথা কয় আমার মায়ের ভাষা প্রাণের বাংলা ভাষা ছত্রিশ ইঞ্চি স্টিনাকে জানাই সেলাম এদের জন্যই অমর একুশ তোমাকে পেলাম অমর একুশ তোমাকে পেলাম আমার নিবেদন আজকের শোনা যাচ্ছে কি আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বর্ষ শেষে এই একুশে ফিরে ফিরে আসে বাংলা আমার জীবন আনন্দ হৃদয়ে রবি ভাসে মনের রবি রবীন্দ্রনাথ লিখেন জীবন গাথা এই একুশে ফিরে আসে রক্ত देखे मायर मुख जत्न ने मायर मुख नमस्कार धन्यवाद सबा भलो সকলকে আবার আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা চলতে থাকে এবং যারা পাঠ করবেন কথা বলবেন তাদের সবারই আমি মনোযোগ দিয়ে শুনবো নমস্কার খুব ভালো লাগলো স্যার আপনার আবৃত্তিও খুব সুন্দর আর আপনি থাকুন সে সব দিয়ে আমরা আছি সবাই মিলে শুনি বাকি বাকি যারা আছেন নটা ক্রস করে গেছে আদর আধা ঘন্টা আমরা সময় নিচ্ছি তার মধ্যে আশা করি শেষ হয়ে যাবে আমাদের মধ্যে পেয়েছি সুমনা সুলতানা ম্যাডাম সুমনা সুলতানা ম্যাডাম কালকেও আমাদের সাথে ছিলেন বেসের অ্যানুয়াল মিটে এবং পিকনিকে সুমনা সুলতান ম্যাডাম কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ করেছেন বর্তমানে উনি গৃহবধূ 
বড় জাগুলিয়াতে বাড়ি কবিতা নাচ গান এগুলো ওনার ভালো লাগার বিষয় উনি কালকেও কালকেও আমাদের প্রোগ্রামে গান করেছিলেন তো ম্যাডামকে অনুরোধ করছি আপনার গান বা কবিতা কিছু পেশ করার জন্য কালকে আপনার ভিডিওটাও করা হয়েছে আমরা একটা আট মিনিটের ভিডিও বানাচ্ছি সেখানে আপনার গানটাও থাকবে পুরো কালকের ইভেন্টটা নিয়ে হ্যাঁ কালকে ওকে বললাম তো কালকে সকালে হসপিটালে নিয়ে যাবে ওকে একটু গৌরবান্বিত হোক আমাদের বাংলা ভাষা আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলছি একটু খুব ছোট করে ভাষা শহীদদের যে অন্যতমদের মধ্যে একজন বরকর তার জন্মভিটে মুর্শিদাবাদের বাবলা গ্রামে দু সালে সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার ওনার সেই এখনো সেই জন্মভিটেতে ওনার বাড়ি আছে বেশ সুন্দর একটা অনুষ্ঠান হয় ভীষণ ভালো লেগেছিল সরকারি অনেক প্রতিশ্রুতিও সেদিন দেয়া হয়েছিল কিন্তু পরে খবর নিয়ে জানলাম কিছু হয়নি আজকের দিনে ভীষণ মনে পড়ছে হয়তো অনেকেই জানে না যে ওরকম এক অমর শহীদের মানে পূর্ণ ভূমি এই মুর্শিদাবাদের বাবলা গ্রাম মানে আজ ভীষণ মনে পড়ছে আমার তো আমি আজ মানে একুশের কবিতা মোহাম্মদ আল মামুদের কবিতা একটু পাঠ করার চেষ্টা করছি ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ দুপুর বেলা রক্ত বৃষ্টি নামে বৃষ্টি কোথায় বরকতের রক্ত হাজার যুগের সূর্য তাপে জ্বলবে এমন লাল যে সেই লোহিতেই লাল হয়েছে কৃষ্ণ চূড়ার ডাল যে প্রভাত ফেরির মিছিল যাবে ছড়াও ফুলের বন্যা বিষাদ গীতি গাইছে পথে তিতুমিরের কন্যা চিনতে নাকি সোনার ছেলে ক্ষুদিরামকে চিনতে রুদ্ধশ্বাসে প্রাণ দিল যে মুক্ত বাতাস চিনতে পাহাড় তলির মরণ চূড়ায় ঝাঁপ দিল যে অগ্নি ফেব্রুয়ারির শোকের বসন পড়ল তারি ভগ্নি প্রভাত ফেরি প্রভাত ফেরি আমায় নেবে সঙ্গে বাংলা আমার বচন আমি জন্মেছি এই বঙ্গে খুব সুন্দর ম্যাম খুব সুন্দর কবিতা আপনি থাকুন শেষ অবধি আমরা সময় পেলে আপনার কাছ থেকে একটি গানও শুনবো যদি আপনি যদি সম্ভব হয় শেষ অবধি একটু থাকুন আমাদের এই ভাষা দিবস উদযাপন আমার মনে হয় তিন দিন ধরে করতে হবে মানে সবারই প্রত্যেকেরই দেখছি আজকে দুটো তিনটে করে প্রোগ্রাম তো আছেই হ্যাঁ মানে টাইম স্লট এমন হয়ে যাচ্ছে সব কোয়েন্সাইড করে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে হামিদা আক্তার ম্যাম আছেন উনিও কবিতা পাঠ করুন বলেছেন আপনি আছেন ম্যাডাম হামিদা আহমেদ ম্যাডাম আপনি তো আছেন দেখা আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না আপনি আনমিউট করুন ম্যাডাম আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করুন হ্যালো
आंतरिक शुभे भलोबासा कृतज्ञता से संगे शहीद दिवस शहीद विनम्र श्रद्धा छोट्ट निवेदन शुरू करमित्रेखा भाई रक्त रागानो एक फेब्रुआर अच्छा मन करो क्यों तुम्हारे भाषा कड़े निचे आस्ते आस्ते गला टीपे धर से आंगुल गो अल्प अल्प को चिपे बस बंध हो आस प्रश्वास ने क्षमता बंद हो कथा बलार शक्ति कल्पना करते कष्ट हाईना कंतु ठीक एम ही अत्याचार होला भाषा भाषी मानुष्ठ ओपर मध्यजुग बर्बरतार चरमतम निदर्शन प्रदर्शित हो मानुषर भाषा कड़े नहीं तर बोबा बनान चेष्टा कवि कलम कड़े ने सार्विक परिकल्पना परिचालन एक आप रक्त भेजे बांगला मायर कोल आरोप रक्त हलि खेले ना एबार को विदेशी शक्ति नये भेबे आपन जन कई नर पिसाचे दल एक झटकाई कड़े चेल बांगला मायर आँचल कंतु वीर सालाम रफिक बरकत रक्त लाल उठल मायर श्यामल चरण आर नतून इतिहास रचना हल भाई रक्त रागानो एक फेब्रुआर अमर हल राष्ट्रपुंजर पताय आंतर्जा भाषा दिवस से भाई बरण करी जय टीकाय जमे दुआरे काटा दिए तुम्हरा अमर हो मने बार बार फिर एसो ये बांगला मायर कोल और हृदय जुड़े धन्यवाद धन्यवाद मैडम खूब सुंदर अपना मध्य पे मुहम्मद सागिर हसना इन सहेब प्रकाशित हीरा बाबू झीले जंगले जरा शहीद हो तर पक्ष लाल सलाम कल के कविता लिखे पाठ अच्छा सुनते तो सबाई हाँ सुना अच्छा अच्छा तो मिउट तो तो कर दीची असुविधा है तो कल के सन्तान मोर मार ये पाठ छोट्ट एक कविता एक छवि देखे मैं कवित तैरि कर भारत तुम्हें माता तुम्हार सन्तान तुम्हार दुग्ध चूरी हई माघ प्राण कर शुद्ध आंजान निशाचर सेजे पिसाचे दल तुम्हरा तुम्हारे दीर्ण तुम्हारा अनाहारे तीन दिन शीर्ण पिसाचे दल ताराओ जे मा जदि मा तुम्हें माँ डाके लज्जा तक सरसज्जार विछन मुख ढाके शतपुत्र गांधारी नौमा लक्ष कठिन दल सिंह भागी शीर्ण कैन तब एक ही छात्र दल एम सन्तान आसुक तुमार आलोकित हक गर्भ भेगे चूरमार प्रदिक सब पिसाचे जो तो दर्प और एक आजकल कविता से अमर एकुशे अमर एकुशे श्वास प्रश्वास बांगलाते नहीं बांगलाते पथ चला तई भेबे कि चाहिए बांगलार कथा माला बांगला मातृभूमि बांगल् कलरव हेलो 
मातृभूमि कलरव कदा मटी जले घुले मोर शिशु थे शैशव मा थे मसी शिखिए कत ठाकुर मेर झुलि मगजे मजे खेला कर कत কেমন করে তা ভুলি অক্ষর গুলো একে একে আসে নিপাট বাংলা তারা নিজেদের মতো জুড়ে গিয়ে হয় বাংলার ভাবধারা কবিতা গল্প উপন্যাসে লম্বা দিয়েছে পারি জগৎ জুড়ে গুণীজনদের হৃদয় নিয়েছে কারি আজকে একুশে আজকে একুশে মনে হয় এসে শহীদের কথা বলি ভাষায় ফিরেছিল প্রাণ বিনিময়ে যেন তা স্মরণে চলি আমার জীবনে এই শুভ দিনে এসেছিল এক নারী মালা বদলের পালা হয়েছিল এই একুশে ফেব্রুয়ারি ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার খুব সুন্দর এগুলো হ্যাঁ আজকে লিখলাম এটা আর কতকালকে সন্তান মোর মাঠটা লিখেছিলাম বাহ আপনি তাৎক্ষণিক ভাবে কবিতা লিখে দেন ধন্যবাদ আপনার আবার পরে আলোচনা হবে অনেক কিছু দেখা হবে আমার বাড়ি পাকসার কাছে ছোট ছোট কবিতা বলে বলে ফেললাম আর কি আমি অসেফ আহমেদ ঝরে লুটাই আমার বাছা আমরা আলোচনা করে আবার করবো সবাই করছে কিছু মনে করেন না আমরা এই ডিসকাশন গুলো করে করব অবশ্যই আমাদের এখনো কিছু পার্টিসিপেন্ট আছে না না এটা ঠিক নয় এটা আবার রিলিজ করে দিন চালু করে দিন জি জি আমরা পেয়েছি আলেয়া শাহ চৌধুরী আলেয়া আলাইন মিশনারি প্রাক্তন স্টুডেন্ট তারপর এমএসসি করেছে জুলজিতে কলকাতায়তে থাকে আর সে একজন আবৃত্তি শিল্পী उत्सव न শুনলেই আজকেই আহ একুশে ফেব্রুয়ারি পুরো চিত্রটা অনেকটাই যেন ফুটে ওঠে আমি ভিডিওটা অফ করছি অডিওতে বলছি না শুধু ভিডিও তো বলবো অডিও ভিডিও না শুধু অডিও হলেই ভালো হবে একুশ মানেই উৎসব নয় কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদার একুশ মানেই উৎসব নয় রথ দোল বা চরকের একুশ মানে একটা ছবি রক্তে ভেজা সড়কের একুশ মানে প্রতিষেধক বাংলা ভাষার মরকের একুশ মানে মরণাস্ত্র পিসাদ সহ নরকের একুশ মানে মিটিং মিছিল বক্তৃতা আর গল্প না একুশ কথার ফুলছুরি নয় কিংবা রঙিন কল্পনা একুশ মানে হই হুল্লোর হাসি খুশির মন্ত্র না একুশ মানে ভাই হারাদের বুকের অসীম যন্ত্রণা একুশ আমার একুশ তোমার সব সময়ে সব বাইর একুশ মানে রফিক সালাম বরকত আর জব্বারের 
একুশ মোদের মুখের ভাষা হিরে মানিক মরকতের একুশ মানে বুকের আশা রফিক সালাম বরকতের একুশ এলে বুক ফুলিয়ে চলছে মিছিল আজ পথে একুশ মানে রক্ত জোয়ার বইল ঢাকার রাজপথে একুশ মানেই বাংলা ভাষা এই একুশের দর কত একুশ মানেই রফিক সালাম জব্বার আর বর কত একুশ মানেই ভাষা দিবস একুশ কে তাই বন্দিরে একুশ মানে দুঃখ সুখের বন্যা মনের মন্দিরে ধন্যবাদ এটা আমার একুশ মানে উৎসব নয় ভবানী প্রসাদ মজুমদারের লেখা কবিতা বললাম আর একটা কবিতা আমি বলতে চাইছি একটা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা অপূর্ব দত্তের লেখা কবিতা এটা বাংলা ভাষা নিয়ে যেহেতু আমরা আজকাল আজকাল বাংলা ভাষাকে ইংলিশ মিডিয়ামে বাচ্চাদের পড়াতে চাইছি বাংলা থেকে দূরে রাখতে চাইছি ভাবি যে কি বড় হলে আমাদের বেশি বেশি করে ইংলিশ শিখতে হবে আসলে দোষটা অনেকটা ঠিক বাবা মায়েদের সেটাও বলা যায় না কারণ বাংলাতে এখন চাকরি বাকরি বাংলা শিখে বেশি চাকরি বাকরিও হচ্ছে না ইংলিশটা জানতেই হয় আবার ইংলিশ যারা জানে বেশি বেশি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলে মেয়েরা বাংলা ঠিকঠাক লিখতেও পারে না পড়তেও পারে না এদের তো প্রবলেম থাকেই তাও মা বাবারা কত গর্বিত বিষয় যে কি আমার ছেলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে ইংলিশ কিন্তু আমার মনে হয় ইংলিশটা পড়ছে পড়ুক ঠিক আছে ওটা কাজের ভাষা কিন্তু তার সঙ্গে বাংলাটা জানা মাতৃভাষা অবশ্যই দরকার তামিলে বা সাউথ ইন্ডিয়াতে গিয়ে যদি কেউ বলে যে আমি এটা জানি না সেটা খুবই একটা হাস্যকর ওদের তামিলটা জানতেই হয় তেমন বাংলাটাও আমাদের বাঙালিদের গর্ব বাংলাটা অবশ্যই জানতে হবে সব কাজে যেন বাংলা থাকে সেটা আমাদের উচিত প্রত্যেকটা মানুষকে এটাকে বোঝানো তো আমি আর একটা অপূর্ব দত্তের লেখা কবিতা করছি বাংলা টাংলা এটা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা বাড়ি ফিরল ছেলে মা বলল কোন পেপারে কত নাম্বার পেলে হিস্ট্রিতে উমা এইটি ফোর ম্যাথস এর নাইন জিরো মা বলল ফ্যান্টাস্টিক জাস্ট লাইক এ হিরো ছেলের মাথায় হাত রেখে মা ঠোরবে কিয়ে বলে নেভার মাইন্ড বেঙ্গলিটাই না পড়লেও চলে বাবা বলল বেশ বলেছ বঙ্গ মাতার পণ্যে বাংলা টাংলা আমার মতো অশিক্ষিতের জন্য বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ নেহাত ছিলেন বোকা নইলে কি শখ করে হয় বাংলা বইয়ের পোকা মা বলল চুপ করে তো ওর ফলটা কিসে স্কুলে কেন বেঙ্গলিটা পড়াই না ইংলিশে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সকলকে খুব সুন্দর আলিয়া শেষেরটা তো খুবই সুন্দর ছিল এটাই হচ্ছে এখন সমাজে খুব ভালো আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি সাবিনা ইয়াসমিন ম্যাডাম আলামিন মিশনের খলতপুর শাখা যেটা আমাদের মেন ব্রাঞ্চ সেই শাখার শিক্ষিকা আপায়ের আগেও আমাদের বেসের যে কোনো কালচারাল প্রোগ্রামেই থাকেন আজকেও পেয়েছি ওনারও অনেকগুলো প্রোগ্রাম ছিল সেগুলো শেষ করেছেন আশা করি তো আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার পরিবেশনের জন্য বাংলাদেশের সবাই প্রায় আজ গোটা রাত জাগে ভাষার জন্য কোথাও কখনো দেশ তৈরি হয়েছে এটা বোধ হয় পৃথিবীর বোধ হয় নয় একেবারে সত্য যে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ভাষার জন্য একটা দেশ তৈরি হয়েছে আজ সেই ভাষা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটা আমাদেরকে একটা চিন্তার মধ্যে ফেলে যাই হোক তবু হয়তো আমাদের কোথাও একটা গর্ব থাকে যাই হোক আমি প্রথমে একটা ছড়া শোনাচ্ছি চন্দননাথের মায়ের ভাষা তারপরে আমি মল্লিকা সেনগুপ্তের একটা কবিতা দুটি ছোট ছোট কবিতা ভাষা শোনাব আমি প্রথমে ছড়াটা দিয়ে শুরু করছি মায়ের ভাষা হাজার পাখির কিচির মিচির শুনে দোয়েল কি আর গানটাকে তার ভোলে মার কাছে তার যে গান শেখা তাই গাই শুনি সে নিত্য সকাল হল একশো টাকা চেঁচাক না চারপাশ নিজের ভাষা ভোলে কি বুলবুলি 
গান সে শোনাই নিজের মতন করে সে বলে তার মায়ের ভাষার বুলি আমরা তো রোজ এসব দেখি তাও নিজের ভাষা ভুলি কেমন করে মনের মাঝের স্বপ্নগুলো কিনা আঁকতে শিখি ভিন দেশি অক্ষরে মায়ের ভাষার মতন গিয়ার কেউ সেই ভাষা যে রক্তে জাগাই দোলা মায়ের ভাষা ভোলার মানে হলো স্পষ্ট কথায় নিজের মাকে ভোলা এটা হলো চন্দন নাথের ছড়া একটি এরপরে আমি দিচ্ছি মল্লিকা সেনগুপ্তের ভাষা ভাষা মানে তুমি আমি ভাষা মানে বাংলা ভাষা মানে বরাকর থেকে ভাত চাংলা বাজারের দোকানের রাস্তার এ ভাষা কবিতার স্লোগানের বচসার এ ভাষা বাংলায় কথা বলি বাংলায় ছন্দ তাই নিয়ে এত কথা এত কেন দ্বন্দ্ব আমাদের বেঁচে থাকা দাঁড়াবার ভঙ্গি আমাদের শিকড়ের পিপাসার সঙ্গে আজ যদি সেই ভাষা পথে পথে ভিখারি যদি তাকে তাড়া করে নিষ্ঠুর শিকারি তবু ঘুম ভাঙবে না পশ্চিমবঙ্গী একবার জেগে ওঠো যুদ্ধের সঙ্গী এই আমার নিবেদন আজকে আমরা অন্যের কবিতা পড়ছি তারা নিজেদের কবিতা নিজেরা পড়ছেন সেটাও একটা বড় প্রাপ্তি এবং সব মিলিয়ে গোটা অনুষ্ঠানটা খুব সুন্দর হচ্ছে যতক্ষণ আছে মানে পারছি আমি থাকছি খুব ভালো লাগছে আর বেশি কোন চলবে না আপনি একটু থাকুন এমনিতেই আমাদের অনেকজনই লেফট করছেন তো আমরা আবার গান শুনবো বৈশাখীর কাছে বৈশাখী খুব গান আমাদের খুব ভালো গান শোনাচ্ছে গলা তো অসম্ভব সুন্দর বৈশাখী তোমার হ্যাঁ ঠিক আছে আমি পরবর্তী নিবেদনে যাচ্ছি আচ্ছা আমার কথা কি বা আওয়াজ ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে গানের একদম পরিষ্কার একদম পরিষ্কার আচ্ছা ঠিক আছে
আমরা খুব ভালো একজনকে পেয়েছি আমাদের শিল্পী হিসাবে এর জন্য আমাদের কৃতিত্ব আমরা দেব আমাদের এই বেসের একজন এক্সিকিউটিভ মেম্বার হাফিজুর ভাইকে হাফিজুর ভাই বৈশাখীর কথা বলেছে এবং ওকে রাজি করিয়েছে আমাদের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের সামনে তার জন্য আপনাদের খুব অনেক কৃতজ্ঞতা এবং হাফিজুর অনেক কৃতজ্ঞতা সুন্দর জোর করে কি মায়ের আচ্ছা আমরা একেবারেই শেষের দিকে চলে এসেছি অলরেডি দেড় ঘন্টা হতে চললো আর হয়তো খুব বেশি দশ পনেরো মিনিট আমরা এই প্রোগ্রামটা চালাবো সবাই একটু থাকুন শেষ অবধি আমরা আমাদের মধ্যে ফিরোজা বেগম ম্যাম পেয়েছি উনি বলেছিলেন কিছু আমাদেরকে শোনাবেন ফিরোজা বেগম ম্যাম কি আছেন ম্যাডাম দুঃখিত আপনাকে একেবারেই শেষের দিকে যাদের কথা বললাম তাদের আমি একটু কাছ থেকে জানি তা যাই হোক আজকে এই অনুষ্ঠানের যারা উদ্যোগ তাদের আমার ভীষণ ভাবে তাদের প্রতি আমার দোয়া এবং শুভেচ্ছা রইল সেই সঙ্গে একটুকু বলি সামান্য যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেককে একুশে সম্বন্ধে বলেছেন একুশে ফেব্রুয়ারির সেই উনিশশো থেকে একবারে দু এক পর্যন্ত ঘটনাগুলো আমরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট জানি এবং নিয়ে অনেক চর্চা চর্চিত সর্বত্র হচ্ছে একটা আশ্চর্য জিনিস আজকে আমারও ভীষণভাবে মনে হলো আমি অসুস্থ তাও আমার মনে হলো যে অনেক কিছু শেখার আছে প্রতি মুহূর্তের কাছে প্রতি সময়ের কাছে 
সেখানে যারা বলছেন যারা এতক্ষণ বললেন তারা যে থেকে বললেন প্রত্যেকটি তাদের নিজের মতো কিন্তু বিষয়টা এক কেন্দ্রটা এক সেই কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে তারা যেটা বললেন সেখান থেকে একটা জিনিস আমার মনে হলো বাঁচাতে হবে এটা নয় যে কি কেউ মরে যাচ্ছে কিছু মরে যাচ্ছে কিছু চলে যাচ্ছে কিন্তু এমন এমন শব্দ আমি এখান থেকে সংগ্রহ করলাম যে পেছন থেকে কিছুই মারা এখন কোন একটা ভাষার ক্ষেত্রে এই কথাটা যখন আমাদের মনে আসে তখন মনে হয় কোথাও যেন একটা কোন একটা ক্ষেত্রে একটা ফাঁক আমাদের থেকে যাচ্ছে আমরা জানি না কি ফাঁক আমি নিজেও জানি না আমার কি ফাঁক যারা পণ্ডিত মানুষ বললেন তাদের কি ফাঁক কিন্তু তারা বললেন এই বলার মধ্যে দিয়ে আমাদের মনে হচ্ছে যে আমরা যেটাকে পেয়েছি বিশ্ব সাতচল্লিশ আটচল্লিশ তারপরে বাহান্ন তারপরে একাত্তর তারপরে নব্ব চুরানব্বই তারপরে দু এই যে ঘটনাগুলো সে সেগুলো রাষ্ট্রনীতিক ঘটনা সেগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা সেগুলো শেখার ঘটনা জানার ঘটনা সেগুলো আমাদের সঞ্চয় রয়েছে কিন্তু আমরা আজকে কি ভাবছি আমরা যেটা আজকে ভাবছি সেটা আমরা দেখছি যে প্রত্যেকের ভাবনাটা আলাদা আলাদা বিষয়টা একুশে ফেব্রুয়ারি একটা নির্দিষ্ট সাল তারিখ সেটা সামনে আমরা বসে রয়েছি সেটা নিয়ে কথা বলছি কিন্তু সেইটাকে অবলম্বন করে আমরা যে বিষয়গুলো বলছি আমাদের অনুভূতিগুলোকে ব্যাখ্যা করছি আমাদের তুলে ধরছি আমাদের পরবর্তী সময়ে কি কি করতে হবে আমাদের মনে হচ্ছে এগুলো আমরা আজকে বলতে পারছি শুনছেন যারা তারা শুনছেন যেমন আমি একজন আমি শুনে সমৃদ্ধ হচ্ছি এবং আমার মনে হচ্ছে যে যারা ভাবছেন তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব নিজস্ব কেন্দ্র কেন্দ্রবিন্দু থেকে তারা ভাবছেন তাহলে আমাদের কলমটা এখন কি হওয়া উচিত আমাদের ভাষার কলমটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে সেখান থেকে আমরা যা বলতে চাচ্ছি সেগুলো খুব দৃঢ়ভাবে সুন্দরভাবে ইতিহাস তৈরি করবে সেগুলো আমাদের অন্য সময়ে নিয়ে যাবে সেই জন্য আমি আমার একটা চর্যাপদের হরিণী কাব্যগ্রন্থ থেকে প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর আগে প্রকাশিত আমি সেখান থেকে একটা আমি তখন কি ভেবেছিলাম এটুকু আমি আমার যারা আছেন তাদের কাছে বলতে পারছি আমি উৎস ভাষা মানুষের কলম বলে কবিতাটা লিখেছিলাম সেখানে আমি লিখেছিলাম আজকাল একটা একুশ জানলা খুলে দিলেই চোখে পড়ে ঘোলা জলে মাছ ধরার খারুই দৃশ্য বিশেষ অগ্নি সতর্কতায় কিছু নিষ্পাপ মানুষ একুশের কথা বলে ঘরের আনাচে কানাচে অথচ শব্দের ঘ্রানটাকে সহজে চেনা যায় না এখন অন্য এক ভাষা সময়কে দেখতে থাকে ওরা জাব্বার রসেনারা বরকত সাফিকুর কারো আবিল দম্ভক্তিতে হয়তো ওরা ছুঁতে পারে না লুব্জ কুব্জ বিকলাঙ্গ আলো ছায়ার মায়াবী বিশ্বটাও ওরা জানত ঋতু বদল হলেই সব একুশকে ছোঁয়া যায় না অথচ আবহমান একটা অক্ষরকে জ্বালানোর জন্য একটা একুশ স্বপ্ন বা স্বপ্ন সময় ওরা আমাদের দিয়ে গেছে দিয়ে গেছে পৃথিবীর বিশীর্ণ পাতা ঝরে পাওয়ার বেলায় অথবা ফাগুন রোদের কচি পাতার সময় দেখতে তাই একুশের মর্মভেদী শহীদ অস্তিত্বে এখন ভয়ঙ্কর অন্য এক চার দেওয়ালের ফেলা ক্রমশ গোষ্ঠী গণ্ডির স্তরে স্তরে আটকে যায় ফেলাটা তবু বছর ও স্মরণের পূর্ণতায় একুশ হিসেব চলতেই থাকে দায়বদ্ধ সংখ্যার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ফনা তুলে সর্বসময় আর বাণিজ্যের ঘোলা জলে বিষণ্ন হয় একুশের ছাড়পত্র ছায়াবদ্ধ একুশ কবিতার সজীব রক্ত পড়ে এখানে ওখানে একুশের ঢেউঠে 
অনেক নির্জন মানুষের অচেনা অবয়বে সাজানো বক্তৃতার সাজুয্য ভেঙে ঢেউ ভাসে রক্ত গোলাপ ভাসে প্রতিবিম্বিত অন্ধকারে মানুষ নামের পরিচয় বুকের পাজর ভেঙে ভাষা সময় বলে অন্য কথা এখন ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি যেন কোন নিরালম্ব আত্মা তবু আত্মসর্বস্ব পৃথিবী খোঁজে তার মাতৃভূমি তবু আত্মসর্বস্ব মানুষ খোঁজে তার মাতৃভাষা তবু আত্মসর্বস্ব জীবন সেই আদিম ইতিহাসের কাঙাল তবু একুশ ইতিহাসের রক্ত ঝরে উৎস ভাষা মানুষের কলমে আমরা সেই আমি সেই মানুষদের কথা শুনলাম সেই মানুষদের অন্তরের আকুল আবেদন আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন থেকে ভিন্নান্তরে ভিন্ন ভিন্ন চিত্রপটে প্রকাশিত হলো আমি সমৃদ্ধ হলাম আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের যারা এই বেশের দায়িত্বে রয়েছেন যারা আজকে এই নিটোর একটা অনুষ্ঠান আমাদের একুশের এই দিনটাকে উপহার দিয়েছেন একুশের স্মরণে যারা নিজেদের সমর্থন করেছেন এবং তাদের সেই সমর্পিত সময় থেকে ভাষা থেকে শিক্ষা থেকে তাদের অনেক কিছু শিখলাম সকলকে আমার ধন্যবাদ যদি থাকি যেন আগামী দিন আবার একটু ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর আমরা সবাই দোয়া করি আল্লাহ আমাদের সকলের নেক হায়াতকে বাড়িয়ে দিন আমরা বছরের পর বছর এরকম ভাবে একসাথে আমরা প্রোগ্রামগুলো করি আমি খুব অন্তর থেকেই বলছি আপনাদের মতন মানুষজনকে পেয়ে আজকে আমরা বেসের যারা আমরা খুব একেবারে কম বয়সী যারা আমরা কাজ করছি কিন্তু আপনাদের মতন যে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষরা আমাদের সাথে আছেন আপনাদের অংশগ্রহণ আমাদেরকে অনেক সমৃদ্ধ করছে আমরা অনেক বেশি শিখছি এবং আমরা আপনাদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ আপনারা অনেকেই বলছেন আপনাদেরকে আমরা সুযোগ দিয়েছি কিন্তু এটা সত্যি কথা বলতে এটা আপনাদের বিনয় আমাদের কাছে এটা অনেক বড় পাওনা যে আমরা আপনাদেরকে পাচ্ছি অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি আপনারা সবাই সবাই লেখালি করেন সংস্কৃতি চর্চা করেন বাঙালি মুসলমানের যে সংস্কৃতি চর্চা সেটা আমরা চাইছি আরো বেশি করে তুলে ধরতে আপনারাও আমাদের সকলের জন্য দোয়া করুন আশীর্বাদ করুন বেশ যেন একদিন এই বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি চর্চার একটা ভালো একটা পীঠস্থান বা একটা কিছু আমরা যেন করতে পারি যেখান থেকে একটা ইতিহাস তৈরি হয় আমরা একেবারে শেষে তারপরে আর আপনার সাথে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি আপনাকে ফোনও করেছিলাম আপনি কি আছেন নাসরিন নাজমা আর একবার বলবেন কথাটা কেটে গেল মানে নেটওয়ার্কে সমস্যা হচ্ছে আপনার কণ্ঠে ও আচ্ছা 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 জি 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 আচ্ছা আমি আমি সবার সবার বলা হলে শেষে আমি একটি গান করব নাসরিন নাজমা ম্যাম যদি না থাকেন আমরা তাসলিম আরিফ স্যার আছেন তাসলিম আরিফ স্যারকে অনুরোধ করব তাসলিম আরিফ স্যার একজন পেশায় একজন শিক্ষক মুর্শিদাবাদ জেলার বংশবাটিতে তার বাড়ি তিনি তিনিও লেখালেখি করেন চর্চা করেন সংস্কৃতি চর্চা সাহিত্য চর্চা করেন বাংলা ইংরাজি দুটো ভাষাতেই উনি লেখেন ওনার লিটিল ম্যাগাজিন কিছু লিখেছেন রংধনু নারী শক্তি হেলিকন ইত্যাদি পত্রিকায় কিছু তার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে তো 
আমরা দুঃখিত তাসলিম সাহেব আপনার একেবারেই শেষের দিকে এসে আপনাকে সুযোগ দিতে পারছি আসলে এত এত বেশি মানুষের আমরা আজকে সান্নিধ্য পেয়েছি মানে কাকে ছেড়ে কাকটা আমরা শুনবো আমাদের এই প্রোগ্রাম আরো বেশি ক্ষণ ধরে হওয়া উচিত ছিল কিন্তু যেহেতু একেবারে সেই সন্ধ্যা ছটা থেকে শুরু হয়েছে দশটা বাজতে চললো চার ঘন্টা প্রায় হতে চললো তো দুঃখিত কিন্তু পরবর্তী সময় নিশ্চয় আমরা আরো বেশি সময় ধরে এই কালচারাল প্রোগ্রাম গুলো করবো ইনশাল্লাহ তসলিম আলিফ সাহেব আপনি একদম ঠিক আছে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই এটা স্বাভাবিক ব্যাপার একটা আমি সকলকেই আমার আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের শুভেচ্ছা সালাম এবং অভিনন্দন জানাই আমি একদমই সময় নেব না যেহেতু অনেকেরই হয়তো ধৈর্য চ্যুতি ঘটতে পারে তো তাই আমি আমার আজকে একটু ভিন্ন স্বাদের কবিতা ভাষা দিবস নিয়ে অনেক কবিতাই হলো তাই একটু অন্য ধরনের একটি কবিতা আমি রচনা করেছি বর্তমানের বৈপরীত্যে কিছু পুরনো দৃশ্য স্মরণ করার একটি ছোট প্রয়াস আমি করেছি আমার কবিতার মধ্যে কবিতার নাম অসুবিধার গান আমি এই কবিতাটি আজকে পাঠ করছি আমার ভাষা দিবসের নিবেদন অসুবিধার গান চলো অসুবিধার গান গাই দূষিত নদীতে ভাঙা নৌকায় দাঁড়বায় ঘুমের ঘরে কিছু নতুন ভাবনা বানাই গাছ হিন দুপুরে ছায়াময় বিশ্রাম নেই চলো খড়ের চালের লম্বা খেজুর গাছে চিরব্যস্ত কাঠঠোকরা রাশা পাই নিভে যাওয়া পুকুরের দুর্গন্ধ পাকে রুপলি হলুদ মাছের সাথে বেড়ায় চলো উত্তপ্ত রাস্তায় টায়ারের বারন্তি থেকে ধুলোময় খালি পায়ে নরম আবেশ পাই দূরের মাঠে ইট সিমেন্টের বেমানান সৌধে ফাঁকা নির্জনাতার সবুজ সৌন্দর্য খুঁজে পাই চলো ব্যস্ত শহরের রঙিন ফেস্টুন আর ফ্ল্যাশ লাইটে সাদা কালো জীবনের ছোট রাস্তায় অলসাতার ঘ্রাণ পাই ভার্চুয়াল পৃথিবীতে রঙিন ডিসপ্লে থেকে কালির দোয়াত আর পোস্ট কার্ড খুঁজে বেড়াই চলো অসুবিধার গান গাই ধন্যবাদ সকলকে আর কিছু বলবো না অনেক সময় হয়েছে সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা বেশকে বিশেষ করে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ খুব সংক্ষেপেই আপনি সারলেন নিশ্চয়ই পরবর্তী সময় আমরা আপনার কাছ থেকে আরো অনেক বেশি শুনতে পাবো আপনি সাথে থাকেন বেশের সাথে থাকেন আমাদের মধ্যে বেনজির আহমেদ ম্যাডাম কি আছেন উনিও গান করুন বলেছিলেন আমি পার্টিসিপেন্ট দেখতে পাচ্ছি না খুব সম্ভবত নেই নাসির নাজমা ম্যাম এবং বেনজির ম্যাডাম যদি আপনার থাকেন একটু নক করেন আমাকে আর নাসির ওয়াদিন স্যার কবি নাসির ওয়াদিন সাহেব উনি বলেছিলেন খুব সম্ভবত নেই ঠিক আছে আমরা যতজনের কনফার্মেশন পেয়েছিলাম সবাইকেই সুযোগ দিতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ খুব অল্প সময় হলেও আমাদের সবাইকে সুযোগ দিয়ে আমরাও খুব আনন্দিত যে আমরা অ্যাটলিস্ট তাদেরকে আমরা সুযোগ দিতে পারলাম আমরা এখন গতকাল যে আমাদের বেসের অ্যানুয়াল মিট কাম পিকনিক হয়েছিল সেই ইভেন্টটা নিয়ে আমাদেরই একজন কালকের প্রোগ্রামটা নিয়ে একটা কবিতা লিখেছে তো সেই কবিতাটা আমরা আপনাদের সকলকে শোনাতে চাই এখন কবিতাতেই পাঠ করবে তানিয়া পারভিন আমাদের বেসেরই এক্সিকিউটিভ মেম্বার তানিয়া জিওগ্রাফিতে এম ফিল করছে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে তানিয়া থ্যাংক ইউ শহীদুল্লাহ গতকাল আমাদের একটা বেস মিট অর্গানাইজ করা হয়েছিল আমরা সেখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি এবং আলোচনা একে অপরকে জেনেছি ওয়েস্ট বেঙ্গলের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন এসছিল এবং আমরা বেশ মজা করেছি তো এই কালকের পিকনিক নিয়ে ডক্টর হুমায়ুন আজাদ স্যার একটা পোয়েম লিখেছেন ইংলিশে বেসিক্যালি পোয়েমটা তো আমি জাস্ট পোয়েমটা পাঠ করে শোনাবো পিকনিক অ্যাট ইকো আরবান ভিলেজ The caterpillars were in bliss, toddling and chirping on the branches of hope, though the flopping wings of mothers were bursting here, yet to trend them, the cruelty of the world, leaving the cocoon means of freedom, so the butterflies were in full swing, the hummingbirds were in jolly mood, after years there was 
fragrance in red petals. The Ikigai were to hand over the moral obligation to carry out the flag of truth by any means with the greater vigor and spirit. Let's promise to meet again. Let's promise to meet again. Thank you. Over to you, Svetulda. शुने सकल अनुरोधे एक गान दिए शेष कर सरि <coughs> পুরানো গান আসলে বাংলা ভাষায় মাতৃভাষায় আমরা চর্চা তো করছি মাতৃভাষায় স্রষ্টার গুণগান চর্চা করাটাও আমাদের কাছে অনেক বেশি মানে শান্তিদায়ক আমাদের স্রষ্টা তার প্রেরিত দুধ রসুল নবীজির উপরেও আমরা অনেক নাত শুনে থাকি আমরা আর আরবিতে নাত শুনি উর্দুতে নাত শুনি হামদ শুনি সেগুলো যতটা না আমাদেরকে হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় তার থেকে অনেক বেশি করে বাংলা ভাষায় যখন আমরা এগুলোকে পাঠ করি বা সেগুলো শুনি অনেক বেশি আমাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় আমরা আসলে মানেটা বুঝতে পারি গত কয়েকদিন আগেই একটি বিয়ে বাড়ি গেছিলাম সেখানে আহ বিয়ে অনুষ্ঠানে ইমাম সাহেব বিয়ে পড়ানোর পরে দোয়া করছেন দোয়া করলেন আরবিতেই করলেন না তো আমি আমি বরের বন্ধু আমি ইমাম সাহেবকে বললাম যে সাহেব একটু বাংলাতে দোয়া করেন নব দম্পতির জন্য তো উনি বললেন যে আরবি দোয়াটা একটু ছোটই দোয়া করলেন হম এমনি হাতও তুললেন না তো বললেন যে আরবি দোয়াটাই ঠিক আছে আমি বললাম মজলিসে যারা আছেন তারা তো আরবি আমরা কেউ বুঝি না একটু যদি নিজের মাতৃভাষায় একটু দোয়া করেন ষষ্ঠার কাছে এবং সেটা আমরা যতটা আমাদের মনোগ্রাহী হবে আমাদেরকে হৃদয়কে ছুবে বা আমাদের একটা সেই সেই ফিলিংস টা আসবে তো যাই হোক যে কোনো জিনিস আমরা বাংলায় দোয়া চাইলে অনেক বেশি আন্তরিক ভাবে আল্লাহর কাছে চাই তো আমি বাংলা ভাষাতেই একটা এরকম স্রষ্টা নিয়েই গান করছি এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়াইয়াছেন এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়াইয়াছেন এই যে দুনিয়া ছায়া বাজি পুতুল রূপে বানাইয়া মানুষ যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ ছায়া বাজি পুতুল রূপে বানাইয়া মানুষ যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ যেমনি নাচাও তেমনি নাচি যেমনি নাচাও তেমনি নাচি তুমি খাওয়াইলে আমি খাই আল্লাহ তুমি খাওয়াইলে আমি খাই এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া 
এত যত্নে গড়াই আছেন এই যে দুনিয়া তুমি ভেস্ত তুমি দোজ তুমি ভালো মন্দ তুমি ফুল তুমি ফল তুমি তাতে গন্ধ ওরে তুমি ভেস্ত তুমি দোজ তুমি ভালো মন্দ তুমি ফুল তুমি ফল তুমি তাতে গন্ধ আমার মনে এই আনন্দ আমার মনে এই আনন্দ কেবল আল্লাহ তোমায় চাই আমি কেবল আল্লাহ তোমায় চাই এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া ওরে এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়াই আছেন এই যে দুনিয়া তুমি হাকিম হইয়া হুকুম কর পুলিশ হইয়া ধর সর্প হইয়া দংশন কর ওজা হইয়া ঝাড়ো তুমি হাকিম হইয়া হুকুম কর পুলিশ হইয়া ধর সর্প হইয়া দংশন কর ওজা হইয়া ঝাড়ো তুমি বাঁচাও তুমি মারো তুমি বাঁচাও তুমি মারো কেবল আল্লাহ তোমায় চাই আমি কেবল আল্লাহ তোমায় চাই এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়াই আছেন এই যে দুনিয়া এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়াই আছেন এই যে দুনিয়া অত্যন্ত সুন্দর অত্যন্ত সুন্দর এরপরে আর কিছু হওয়া উচিত নয় শেষ হওয়া উচিত আমি শেখ আবিদ হাসান বেশের পক্ষ থেকে সুযোগ পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি প্রথমত পরম করুণাময়ী আল্লাহর নামে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই যে এত সুন্দর একটি সেশন আমরা কনক্লুড করতে পেরেছি আমার আন্তরিক বিনীত এবং করুণাময়ী ধন্যবাদ জানাতে চাই অত্যন্ত সম্মানজনক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম ভাইকে এবং বাইশ জন পার্টিসিপেন্টদের যারা আজকে আমাদের তাদের কালচারাল আউটপুট দিয়ে অনেক ইন্সপায়ার করেছেন আমি আমাদের বেস ইসি জেনারেল সেক্রেটারি আবু সালে প্রেসিডেন্ট সাইফুল্লাহ স্যার ভাইস প্রেসিডেন্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের আরো হেল্প করেছেন এই কাজটি এক্সিকিউট করতে এই বলে আমি আজকে এই সেশনটি কনক্লুড করলাম থ্যাংক ইউ শুক্রিয়া ধন্যবাদ